ആ ഞാൻ മെനഞ്ഞാലും കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ കുളിയും കഴിഞ്ഞേച്ച് വരുക ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു എടാ തങ്കപ്പാ എന്ന് ചെത്തുന്നില്ലേ ഓ ചെത്തിയതൊക്കെ മതിയെന്ന് അവൻ പറയുകയും ചെയ്തു നാക്കേൽ ഓരോരുത്തന്മാർക്ക് കുളിയം വരുന്ന സമയേ ആ പായലിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് നോക്ക് കുറച്ചു അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്ത് എന്തായി ഗോ പിള്ളേ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അവിടെ തെരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ രാത്രി മുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ പങ്കണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ല അതിപ്പോ അങ്ങനെ സമയം കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിയമം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തുലാവർഷം എടപ്പാതിയൊക്കെ തോന്നിയ പോലെ പേരെ സ്ഥിതിക്കേ ജഡത്തിന് മാത്രമായിട്ട് എന്തോ ഒന്നിന് സാറൊക്കെ അച്ചടക്കം വലിയ നാട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അയ്യോ ഈ മീനുകളെല്ലാം കൂടി അതിന്റെ കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ കൊത്തി പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെന്താ അത് ചടങ്ങ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു തങ്കപ്പനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോ അറിയാം അവിടെ എന്താ പോയപ്പോളെ തിരുവോ അതാ യൂണിയൻ ജനാർദ്ദനാ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായാലും അവനുണ്ടെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സേവനം നടക്കും ശരിയായ നടപടിയല്ലല്ലോ അത് എന്താ അവിടെ കൂടി എന്തായത് സഹായനിധി ഏ സഹായനിധി അല്ല ചായ കണ്ടവൻ ചത്തു അവന്റെ പാട് കഴിഞ്ഞു ഡെഡ് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും തീർന്നു പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് ആ പാട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മാന്യമായിട്ടൊന്നും സംസ്കരിക്കണ്ടേ സാറേ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഡെഡ് ബോഡി പുറത്തെടുക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെ മാന്യമായി എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കണമെന്നും അറിയാം പിന്നെ പിച്ചയെടുക്കാനുള്ളതല്ല യൂണിയൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സാർ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തുടങ്ങണ്ടോ ഇപ്പൊ ശവം പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോടാ പിന്നെ ഒരുത്ത ചത്ത് കിട്ടിയില്ല അതിനുമുമ്പ് പിരിവ് തുടങ്ങി എങ്ങനെ ഡെഡ് ബോഡി ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ സാറിന് ദേഷ്യം തോന്നരുത് നമ്മളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാ അതിന്റെ ബുദ്ധി ഇത് ഇവിടെ നല്ല അടിയൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവനും കൊഴി പൊക്കോളും പിന്നെ ആ കുറ്റി കടന്ന അത് മത്തായി സാറിന്റെ ശിക്ഷണ അങ്ങയുടെ തലയിലായിക്കോളും പിന്നെ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഇവന്റെ കളർ എന്തെന്ന് പറയാനൊക്കെ പച്ചയാണോ നീലയാണോ ചോപ്പാണോ അതുവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ല ചത്ത് കഴിയുമ്പോ ജഡത്തിന് വരെ രാഷ്ട്രീയം വരും മെനക്കേടായി ടാമു മമ്മി എന്തിയാ മോളെ മമ്മിയെ ചായ കൊണ്ട് തരാൻ പറഞ്ഞേ മോളി എന്ന് മമ്മിയോട് പറ കോടതി ഇന്ന് തോമാച്ചം വന്നിരിക്കുന്നത് വന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയച്ചു അല്ല ചായ തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാവോ ഓ തുടങ്ങിയല്ലോ ലാത്തി പിന്നെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തോന്ന് വനിതാ പോലീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ഇന്ന് നേരത്തെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസമാ എവിടെയോ പോകാൻ സാരി ഉടുത്ത് റെഡി ആയി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് മൊഹോമിർപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഓഹോ ഇപ്പൊ തന്നെ വരണം വരണം ആ എങ്ങനെയുണ്ട് വിളിച്ച ക്രമസമാധാനമൊക്കെ ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു നശിച്ച ദിവസമായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി ആക്കുളം കായലിലെങ്ങാണ്ട് ഏതോ ഒരുത്ത് ഇന്നലെ മുങ്ങിച്ചത് ചാവുന്ന എളുപ്പമാണല്ലോ പോലീസിനല്ലേ പാട് പിന്നെ അതിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ നടത്തി എന്തൊരു നാട്ടാണെന്ന് ഷോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു തൊണ്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയേക്കണം തൊണ്ടി ആ വനിതാ പോലീസേ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ദാ ഇത്ര ഉണ്ട് മുഖം അയ്യോ ഞാനിന്ന് നേരത്തെ വരാമെന്ന് അവളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരിയാക്കിക്കളെ ഏതായാലും ഈ തൊപ്പി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനകത്തിന് ഈ തൊപ്പിയും വെച്ചുകൊണ്ട് തല വേറൊന്നും ഒരു പരിധിയില്ലതോ മച്ച ചെല്ലിയല്ലേ ഭർത്താവ് വന്നാലേ 
ഏതൊരു നല്ല ഭാര്യയും ഒന്ന് എഴുന്നേക്കും ഒരുപാട് കാര്യം എന്നോട് പറയാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വാ വീട്ടിലേക്ക് പോ വാടി വരണം വരണം എന്തായി വിളിച്ച നേരത്തെ പോസ്റ്റ്മാർട്ടം ഒക്കെ എളുപ്പം നടത്തിയല്ലോ ഇതിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യും ഏതായാലും ഇന്നിന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നില്ല കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഓ ഒരു വല്ലാത്ത തലയിലെടുത്ത് തന്നെ രാവിലെ വന്ന വൈകുന്നേരം വരെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കുത്തിയിരുന്നിട്ട് വൈകിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അല്പം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ ഇരിക്കല്ലേ മോന്നെ മുറിപ്പിച്ച മൊത്തങ്ങ പോലെ വലിയ ഭംഗിയാണെന്നാ വിചാരം യോഗം ചെയ്യണം മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് താലി കെട്ടിയാൽ മാത്രം ഭാര്യ ആവത്തില്ല ഓ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് എന്തൊരു അഭിപ്രായം ഓ എന്തൊരു ചേർച്ച ജാതകമാണെങ്കിൽ ശുക്രനും കുളിയനും ഒക്കെ ലഗ്നത്തിന്റെ കൊമ്പത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എടി അത് നിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കൂലിക്കാരനാണെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവന്റെ ഭാര്യ ഉള്ളത് വാട്ടവെള്ളമാണെങ്കിലും ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും പക്ഷെ സുഹൃതം ചെയ്യണേ ഇവിടെ വന്നു കയറിയാൽ ഉടനെ അങ്ങ് നോക്കി ദഹിപ്പിക്കല്ലേ അയ്യോ ചായയും പായസവും ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൂടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആ പണിക്കരുടെ ഇടയിൽ പോയി അമ്പത് പൈസ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ പഞ്ച പുച്ഛം അടക്കി ചായ കൊണ്ട് വെച്ചേ ചായയുടെ കാര്യം പോട്ട് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുപ്പിക്കാൻ എന്തൊരു ധൃതിയാ ഞാൻ ഷൂസ് ഇടാം ഞാൻ സോക്സ് കയറ്റാം ഞാൻ തൊപ്പി വയ്ക്കാം ഞാൻ വടി തരാം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നല്ല വൈകുന്നേരം അനാഥ പ്രേതം പോലെ ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ ഡീ എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത് നാളെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്റെ ഭഗവാനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് തന്നെയാണേ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു വരിയല്ലേ സ്നേഹിതൻ അന്തകനായിട്ട് തൃക്കാക്കര കോളേജിൽ വാർഷികം കണ്ടേ തീരു കുമാരി ശോഭനയുടെ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ കുമാരി ശോഭനയ്ക്ക് ചുമ്മാ നൃത്തം ചെയ്താൽ പോരാ ഒരാളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം വീണല്ലോ ഞെട്ടറ്റ ഭൂമിയിൽ എന്താ കുട്ട ഇങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ലേ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ സത്യത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അന്ന് നമ്മൾ എറണാകുളം വെച്ചാൽ പച്ച സാരി ഇല്ലേ അതൊക്കെയൊന്നും ടൗണിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിയ ശകത്തിന് അറിയാൻ പോയി ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാണുള്ള കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകും ഇന്നിനി ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നെനിക്ക് ആ കളി കാണും ഏത് കളി ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് എന്നെ കുരുക്കിയ തൃക്കാക്കര കളി ഞാൻ അഡ്രസ് മാറിട്ട് വരാൻ പോവാണ് പക്ഷെ ആ കളി ഇപ്പൊ തന്നെ കാണും എന്ത് പറ്റി ഏ അന്ന് നീ സ്റ്റേജിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നല്ലോ നീ വാ നീ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തായി ആ എന്താ പോയപ്പോളെ അത് പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യമാ അതിന് എന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയൂ അത് മുടി വളരാനേ നമ്മുടെ പെമ്പ്രന്നോത്തി ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് കാച്ചി അവള് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാ ഒരു ഒരു ഇത്രീ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടത്തെ കുഞ്ഞിരെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുക കുഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുണ്ട് ഏയ് എന്നിട്ടുവാ എന്താ കുഞ്ഞെ നടക്കുമ്പോ ഒരു കിലിക്കം അല്ല ഒരു ഗുസ്തി കഴിഞ്ഞ വട്ടുണ്ടല്ലോ ആകെ ഒന്ന് വേർത്ത് അത് പോയപ്പോഴേ ഇവിടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ച് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ അത് മറന്നുപോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയതാ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എല്ലാം മറന്നു ആ ഈ എണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക ഇത് മുടക്കാതെ തേച്ചോണം അവള് പറയുന്നത് മുടി പനങ്കുല പോലെ അങ്ങോട്ട് വളരുമെന്നാ ഗോവിപ്പിള്ള ഏതെണ്ണയാ പതിവായിട്ട് തലയിൽ തേക്കുന്നേ അയ്യോ എന്റെ തല നോക്കി ഈ എണ്ണയുടെ മാറ്റി നിശ്ചയിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്റെ തലയിലെടുത്തതാണ്ട് ഒരു പരിവാഹന ശേഷം അവളെന്നെ കിട്ടിയത് എന്താരേ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മുടി വളരാൻ എണ്ണ ഇനി എന്ത് വേണം മതിയടി ഓ 
എടി നിന്റെ തന്ത ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേടി ഏ പിന്നെ എന്തിനാ കപ്പിച്ച വാങ്ങിക്കുന്നു ആ അത് അച്ഛന്റെ കാശ് ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രത്യേക സുഖമല്ലേ പിന്നെ കൊള്ള ഞാൻ ഇനി എന്നും ഓരോ രൂപ വാങ്ങിക്കും എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അതീ വീട്ടിൽ നമ്മളെ കൂടാതെ ഇനി ഒരാൾ കൂടി വരില്ലേ ഓ എന്ന് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഉടുപ്പ് ഇതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കും എന്നാല് ഉടനെ നീ പൊടുപ്പൊന്നും വാങ്ങണ്ട ആദ്യം നീ ചാട്ടവും ബഹളവും ഒക്കെ നിർത്തി ഒരു നല്ല ഭാര്യ എന്നെ താലോചിക്കാം ആള് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടാ നമ്മൾ നൊടക്കില്ലല്ലോടാ ലോക്കപ്പിൽ പുതിയൊരു കക്ഷി അത് നമ്മുടെ മണ്ടം കേശവനാ മണ്ടം കേശവനാ ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ സാറേ ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് ലോക്കപ്പിൽ ഒരു പുള്ളിയെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഐശ്വര്യക്കട അല്ല ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പിടിച്ച് അകത്താക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതാ അവന്റെ ഒരു വേന്മ എപ്പോ കയറി പിടിച്ചാലും ഒരു മൂന്നാല് കേസെങ്കിലും അവന്റെ കാണും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ പെറ്റി കേസുകളാ ആ അവനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിക്കണം സാറ് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ള കേസ് അല്ലത് ഇവനൊക്കെ പോലീസോ കോടതിയോ വിചാരിച്ചാ പോലും നന്നാവുന്ന വകയിൽപ്പെട്ടതല്ല കാണവില്ലെന്നേ ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തരം ടൂറിസ്റ്റ് ബക്കാവ് പോല ഇവനെ ഞാൻ ഗണപതിക്ക് കുറിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നല്ല രാശിയുള്ളവനാ ഒരു ഗുണമുള്ളത് ഏത് അർദ്ധരാത്രി എന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാലും ശരി ഇങ്ങനെ പോരും കൊതറുകയല്ല പറഞ്ഞു തീർത്തില്ലേ അവരെ വെറുതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരണം പിന്നെ കോടതി പോണം ആകെ മനക്കേടാവും നിങ്ങൾ അമ്മാനം വരുവാനോ അല്ലേ പറഞ്ഞു തീർത്ത് ആരറിയാൻ പോകുന്നു ആ തീർക്കുന്ന നല്ലത് ആ എന്തോ വീട്ടിൽ അടുക്കളെ യൂണിഫോമിട്ടേഷനിലിരിക്കുന്നതിനാണ് നിന്റെ ചേട്ടന് സർക്കാർ മാസാ മാസം ശമ്പളം തരുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഈ യൂണിഫോമിൽ തന്നെ വന്ന് നിന്റെ അച്ഛനെ കാണണം എന്നൊക്കെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ വല്ല കുറ്റകൃത്യവും ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്ന് വാ ചേട്ടാ മോളെ നീ കൊച്ചു പെണ്ണ നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഈ യൂണിഫോം എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ വലിയ വിലയുള്ള സാധനമല്ലേ നിന്റെ അച്ഛനെ അറിഞ്ഞൂടാ മോളിൽ ചെന്ന് അച്ഛനെ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് നീ പോയത് ഒരു വലിയ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഞാൻ വിളിച്ച ഐജി വരുമല്ലോടി ഇവിടെ ചുമ്മാ വീട്ടിൽ കുത്തിരുന്ന് കറക്കിയാ മതി പിന്നെ ആണ് ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്ന ഈ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അച്ഛാ അത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോന്ന് ജോലി അടി ഞാൻ വിളിച്ച വരണ്ടേ വന്നില്ലെങ്കിൽ വരുത്താൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പോണേ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അവന്റെ തൊപ്പി ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും പിന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്തത് നിന്നെ ഓർത്തിട്ടാ എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാ ഞാനൊന്ന് വഴങ്ങിയത് കൊണ്ടാ മോളുടെ ഭർത്താവായി പോയില്ലേ അച്ഛാ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് എന്ത് ഉദ്ദേശായാലും അയാൾ വരും പറഞ്ഞാലേ അയാൾ വന്നില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരെ ഞാനിരിക്കുന്നിടത്ത് വരാറുണ്ടെന്നും എന്നെ വന്ന് കാണാറുണ്ടെന്നും 
നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ ഞാൻ അയാൾക്കെതിരായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ആയാലും എനിക്ക് എന്റെ മോൾക്കപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അച്ഛൻ ഊണ് കഴിക്കാം വേണ്ട മോളെ ഉള്ളിൽ നിലയ്ക്ക് ഒരു അന്തസ് വേണ്ടേ എനിക്കിത്തിരി ചോറ് എന്റെ മോളുടെ കൈന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹം വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കാശിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മോൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം അയാൾ അറിയണ്ട ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് എന്തോ കിട്ടുമെന്ന് അച്ഛൻ അറിയാൻ മോളെ ഇത് ഇത്തിരി കൂടുതലാ ഞാൻ എപ്പോഴും ന്യായത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ശോഭനന്റെ അച്ഛൻ വരാൻ പറഞ്ഞെന്നും കരുതി തോപ്പിയൊന്നും ധരിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളല്ലയോ അപ്പൊ എന്താ വന്നാല് ഒന്ന് കണ്ടാല് ഉടനെ പറയുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ശോഭനെ നമ്മൾ കുറച്ച് അവരെയും മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപാട് ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അവരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് വീട്ടിൽ മുഖമല്ലായോ അപ്പൊ പാവങ്ങളാ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ഈ കൊമ്പും മീശയുള്ള ആൾക്കാര് രാത്രി കിടപ്പറയിൽ വന്ന് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മട്ടി കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സം കലിഞ്ഞു പോകും കള്ളന്മാരാ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഇന്ന് വരുമ്പോ ശോഭന ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട കുറച്ചു നേരം പോകാതിരുന്നു നോക്കിക്കേ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഇവിടെ കിടന്ന് റോന്ത് ചുറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്നേ ആ എത്തിയല്ലോ കേട്ടോ മാറ്റ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ നേരെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാനാണ് വരുന്നത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ എനിക്കറിയാം എന്റെ തൊണ്ടി സാധനം എപ്പോഴും എത്തിനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എപ്പോഴും പുറത്തു പോകുന്നവരാ അപ്പോഴേ സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രസം വേണ്ടായോ തോമാച്ചു ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ അമ്മായിയച്ചിനെ ഒന്നും വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവായിരുന്നില്ലേ ഒന്നുമല്ലൊരു ഒരു പ്രായായ മനുഷ്യനല്ലേ അയ്യോടി എഴുപതാം വയസ്സിൽ മോട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലോ മാച്ചാ എന്ന് കരുതി എനിക്ക് വരെ കാണുമ്പോൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഭാര്യ അല്ല ഈ ഭാര്യ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്താ തോമാച്ച എന്നാ ഞാൻ പോയി ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് വരാം അല്ല തോമാച്ചു ഇവനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഏതാ അതിന്റെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ കുംഭസരം തന്നെ എന്നാ ഞാൻ പോയെന്ന് കുംഭസരിച്ചു വെച്ചും വരാം ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഒന്ന് സുല്ലു പാടും ഞാൻ ശോഭനയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എത്ര വിളിച്ചാലും മോളിലോട്ട് പോവരുന്ന് നീ എന്നെ എത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയി ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു വില വേണ്ടായോ അപ്പോഴേ ഇത് നമ്മുടെ വീടല്ല പോണം കുളിക്കണം ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ തൊപ്പിയൊക്കെ അങ്ങ് ഊരിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ നീ മുമ്പ് വേണ്ട ചമയൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് തോമാച്ചോ കുംഭസരിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അവൾ വരുന്നില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ മോളോട് എന്ത് കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞോളാം രാമേ വിരോധത്തിൽ ഒരു കൈലി ഞൂടുത്ത് അയച്ചു ഇപ്പൊ എന്തായി ഡി പെണ്ണുങ്ങളുടെ വില എവിടെ പോയി ഇടി ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങള് പകൽ പല അടവുകളും കാണിക്കും പക്ഷെ രാത്രിയായ ഞാൻ കുറഞ്ഞാൻ ഒരു കൂട്ട് വേണം അതിന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണേ വളയും അതിന് പാകത്തിനാ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ നട്ടല് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ചല്ല് ടൂങ്ങിയെടുത്തോട് പോ പോ പോന്നോടാ ചെറിയ സ്റ്റേഷനിൽ പോ സമയം ആവശ്യത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈ പിണക്കൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഇത് രാവിലെ എണീറ്റ വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങുന്നവരെ ഈ മോന്ത ഇങ്ങനെ വരിച്ചിട്ട് നിർത്തിയാല് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അവനങ്ങ് സഹിച്ചു വിടുക ഒറ്റ മോളെ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞ പോക്കത്തിലോട്ട് വളർത്തിയാല് പിന്നെ കെട്ടുന്നവനാടി പാട് എന്റെ പൈസ എവിടെ എന്റെ പൈസ എവിടെയാണ് എനിക്കങ്ങനെ അറിയാം 
ഒരു പ്രാർത്ഥന എടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം ആലോചിക്കണം എന്റെ ദൈവമേ നീ കരയേണ്ട ആവശ്യം എന്തുവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മിഠായല്ലേ നിന്റെ അച്ഛനല്ലോ ഓ മിഠായി എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ച് വളരാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രായം നമ്മുടെ സ്റ്റേഷന്റെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ല ഒരു പെറ്റി കേസ് പോലും വരുന്നില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാസക്കടശ്യാവുമ്പോൾ ഇറക്കങ്ങോട്ടിറങ്ങുന്നത് അതെങ്ങനെ കോയപ്പള്ളി ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ആൾക്കാരെ ചുമ്മാ പിടിച്ച് ലോക്കപ്പിലിടുന്നത് അയ്യോ ചുമ്മാ അല്ല സാർ കാര്യമുണ്ട് രാവിലെ ഓരോരുത്തന്മാര് കുളിച്ചൊരു റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതേ നിയമം ലംഘിക്കാന നടക്കുമ്പം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം സൈക്കിളെ വിട്ടുമ്പം കാർ ഓടിക്കുമ്പം എന്ന് വേണ്ട നാ കെടുത്ത നിയമലംഘനമായി ഇവിടെ സാറൊന്ന് തഞ്ചമായിട്ട് നിന്ന ഗോവിപ്പിള്ള ഈ ലോക്കപ്പ് നിറച്ച് ഉരുപ്പടി കൊണ്ട് തരും ഇവിടെ എന്താണോ വാലന്മാരോ പൂവാലന്മാരോ ഒക്കെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ അതേ ഉള്ളൊരു ശല്യം മനുഷ്യന്റെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ മേല കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെമ്പിള്ളേരെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ അഭിഷേകം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക എന്തുകൊണ്ട് പപ്പനാവുള്ളേ ഈ തൊട്ടാനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ പോലീസിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാലഞ്ചു പേർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോടതിക്കകത്ത് കയറണ്ടായി പിന്നെ അങ്ങനെ ആർക്കും കയറി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന പിള്ളേരല്ലല്ലോ ഈ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താലും ആളും തരോ നോക്കിയല്ലേ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ അത് നമുക്കിട്ടൊരു വായ്പ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പപ്പനാവുള്ളേ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സാറി ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ ആരാ വാലൻ ആരാ പൂവാലൻ കുഞ്ഞെന്തിനാ വെയിലത്ത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങുന്നത് വീട്ടിലിരിക്ക ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഓ എന്നാ പറയാനാ ഗോപിളെ വീട്ടിലെല്ലാ മുറിയും അപ്പച്ചൻ കയറി അങ്ങ് എ സി ചെയ്തിരിക്ക എപ്പോഴും ആ തണുപ്പത്തിരുന്നാൽ നമ്മുടെ വീര്യമൊക്കെ അങ്ങ് കെട്ടു അതുകൊണ്ട് അല്പം വെയില് കായനായി വന്നിരിക്ക ആ തീപ്പെട്ടി കിടത്തെ ഗോപിളെ ഗോപിള്ളയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം അതെ നമ്മുടെ ഈ ഇരിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതാണ് ഭംഗി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇരിപ്പിനെ പറ്റി പൊതുജനത്തിന് അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമില്ല ഏത് പൊതുജനത്തിനാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഏമാൻ സ്വപ്പ പെശക പെശക എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് വർത്തമാനം പറയുന്ന രീതി വലിയ വശമില്ല കയറി മുഖത്തടിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരി അത് സാറല്ല ഗോപിള വയ്ക്കോ ഞാൻ ഗോപിളൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങേര് ഒന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞിനും ക്ഷീണമാ മാർക്ക് സോദാലിക്ക് അതും ക്ഷീണമാ അതാ കാര്യം എന്താ കൂടെ പ്രഭേ കാര്യം ഓ നമ്മുടെ പുതിയ ഏമാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാ ഇന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ ഐറ്റംസ് രാവിലെ കാപ്പുടിക്കാ പോയോണ്ട് ഭയങ്കര വശം വയറ് കാഞ്ഞു കാഞ്ഞിരുന്ന് കൊടല് നാശമായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിൽക്കുക ഇതാണ് പണ്ട് മുതലേ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഐശ്വര്യമുള്ള പെണ്ണിനെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാവൂ നീ വല്ലതും കഴിച്ചോടി ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താടി എന്താ സംഭവിച്ചത് 
ദൈവമേ ഈ കണ്ണീർ ഇത് എവിടുന്ന എപ്പോഴാ വരുന്നറേ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഉണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ണണോന്ന് ചോദിച്ചോ സ്വന്തം കാര്യമല്ല നോക്കുന്നത് അത് ശരി അത് ഇത്ര ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഏതായാലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ നീയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു ഉള്ളാത്ത എത്ര നേരം വേണം പോടുന്നു അപ്പൊ മക്കൾ കഴിച്ചില്ല അല്ലേ കൂട്ടാ കൂട്ടോ ബാവുളി അയ്യോ അഴിമതി നാറാണ പിള്ളേടാ മോളെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാണ് എന്തിന് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം എവിടെ മിസ്റ്റർ നാറാണ പിള്ളയെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്റെ അച്ഛനെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ശരി എങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ അച്ഛനെ കാണാൻ പോകുന്നു വരുന്നേ ഒന്ന് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നെന്നോ എന്നെ അന്വേഷിച്ചെന്നോ ഒക്കെ ആരോ പറയുന്ന കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലീവ് എടുത്തിട്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രവികുമാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇതിനപ്പുറം എങ്ങനെ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനുമായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ അച്ഛനെ കാണാൻ അഴിജി വീട്ടിൽ വരും അഴിജി നിന്റെ അച്ഛന്റെ കക്ഷത്തിരിക്കല്ലേ വല്ല അല്ലോട്ടുക്ക് അഡ്വാൻസ്റ്റബിളിനെ കൊണ്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കാണും അഴിജി എന്നും പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട റെസ്പെക്ട് അല്ല എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരണം അവിടെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതിരി ചൊറിയെന്ന് വർത്താനം പറയും ആ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അച്ഛനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ പോലെ അവർക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പേരില് എനിക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇവളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാവുന്നു ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പോരാ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അത് പറഞ്ഞ ഇവക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ല ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ല വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലീവ് എടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു കരി കിട്ടിയാക്കൊള്ളാം അല്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ തെങ്ങുണ്ടല്ലോ കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ നാറാണുള്ളക്ക് ഒരു കരിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു കരിക്കെല്ലാം കൊണ്ടു തരും ഒരു ഒന്നാം തരം വരുമോനെ അല്ലേ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ലടി എല്ലാം കൂടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായി എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത മോക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ല എനിക്ക് എ സിയുടെ തണുപ്പിനേക്കാൾ അതിന്റെ വൃത്തികെട്ട നാറ്റമുണ്ട് അത് കാരണത്തായാലും അതിന്റെ ഗുണം കാണിക്കും അത് ആദ്യമായോണ്ട് തോന്നുക ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയല്ല എന്നാലും എന്റെ കുഞ്ഞെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മറക്കരുത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാര് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് കാര്യം വരാൻ എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഒന്നാമത് നനിമേ സമയം കിട്ടണ്ടേ ചേട്ടനാണെങ്കി അങ്ങനെയൊന്നും പെട്ടെന്ന് വരാനും പറ്റില്ല നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളത് പറയണമല്ലോ പച്ച അങ്ങ് ലക്ഷണം കിട്ടും അത് നനിമ വെറുതെ ഫാഷന് പറയാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ നന്നായിരിക്കാ ചുമ്മാ അതിരി അതവര് പറ്റിക്കാൻ പറയാ എന്റെ കൈ കടന്നല്ല വളർന്നത് എനിക്കറിയാൻ വയ്യായോ കൊച്ചങ്ങ് പകുതിയായി കേട്ടോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഉരുട ഉരുട്ടി കൊടുത്താ കഴിക്കാത്ത ആളാ പിന്നെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്ക പണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ താമസിച്ചാ പോരെ വല്ല അസൗകര്യം ഉണ്ടോ അല്ല സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരിക്കും സോനെ ഇനി നമ്മൾ അന്ന് വന്നപ്പോ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഏ എന്തുവാ ഇത് പട്ടിയോ ആ മോളെ ഇന്നലെ ഡി എസ് പി വന്നിരുന്നു നിനക്കറിയാ രാമകൃഷ്ണ മാവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡി എസ് പി വന്നത് അയാളുടെ മോൻ ഒരു ജോലി വേണം അവൻ എം എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായി നിക്ക അപ്പൊ കോളേജിൽ ഒരു വേക്കൻസി വന്നു ആരെങ്കിലും സ്വാധീനമുള്ളവര് പറയണം 
അത് ഞാൻ തന്നെ പറയണം അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഡിമാൻഡ് ശോഭനെ ഇത് നോക്കി നമ്മൾ വന്ന വഴിയല്ലേ ഇടിയാ കാണുന്നത് ആ വഴി അത് തന്നെ മോളിങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്നോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ താമസിക്കണം എന്നുള്ളത് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അയാളെ സമ്മതിക്കില്ല അത് അച്ഛൻ അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അച്ഛൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഭാഷ അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് താമസിക്കാനായിട്ട് പറയത്തുമില്ല മോളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പോവുകയാണല്ലേ എന്തൊക്കെയായാലും മോളെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം നീ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അച്ഛന്റെ കാശൊന്നും വേണ്ട അച്ഛനും ചേട്ടനും എന്താ എപ്പോഴും കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുന്നത് അച്ഛനും ചേട്ടനും കാറിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തി കുത്തി പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ നോവുന്നത് നീ കരയരുത് നീ കരയരുത് കരയിൽ തന്നെയാ മോളെ അച്ഛന് മനസ്സിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ബന്ധത്തിന് സമ്മതിച്ചത് എനിക്കെന്റെ മോള് ജീവനാ പക്ഷെ എന്റെ മോളായിട്ട് അച്ഛന്റെ തലയങ്ങ് കുടിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് ആ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ നമ്മൾ കയറി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പിടിക്കോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലയോ ആളൊരു ടൈപ്പ് സമയം സന്ദർഭം നോക്കി വേണം വല്ലതും പറയാൻ ഒരു ടൈപ്പും ഇല്ല നമ്മുടെ മുമ്പ് വെച്ചാ കൊച്ചിനെ വാരുമെങ്കിലും അതിന് ജീവനാ വലിയ വാചമൊക്കെ അടിച്ചല്ലോ അമ്മായിച്ചനെ കാണാൻ പോയിരിക്കെ ലീവ് എടുത്ത് നീ എന്നെ തടി ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുടിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ അത് ആരും അറിയുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്ങനുണ്ട് അമ്മായിയപ്പനെ കണ്ടിട്ട് മരുമോന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രസന്നതയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഏ കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തോമാച്ച കാർ വെറും കാറല്ല ഇമ്പാല കാർ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത കാർ ഓ എന്തൊരു തണുപ്പാണെന്നോ എന്താ നോക്കി അച്ഛന്റെ കാർ കയറിപ്പ് തുടങ്ങിയതാ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരി ശോഭനെ അതൊക്കെ ആണുങ്ങളുടെ കണ്ണുകടിയാ ഒരു ഇമ്പാല കാർ വാങ്ങാന്ന് വെച്ചാ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണോ പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാൻ രാജമേ കാര്യം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ അച്ഛന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹുമാനം ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് അറുപത് വയസ്സാണെങ്കിലും ഒരു കാല് വയങ്കിലും പുള്ളി ഇപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന കണ്ടാൽ എന്റെ പൊന്നു തോമാച്ച നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണിച്ചു പിന്നെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ കാശും പ്രതാപം ഒക്കെ സ്വല്പം കുറുക്കോഴി കൂടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവുമായിട്ട് നടന്നത് എവിടെ പോയി നിൽക്കും ആ എന്തു പറ്റി അല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ അമാൻ എന്നും ഇങ്ങനെ കള്ളനും പോലീസും കളിച്ച് നടന്നാൽ മതിയോ എന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സെറ്റിൽ ലോൺ ചെയ്യണ്ടേ എടി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് സെറ്റിൽ ലോൺ ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം സ്വല്പം സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചൂടി എന്നാൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അതിനടുത്ത് ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം സഹായ വിലക്ക് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചൂടെ അല്ല സ്ഥലമൊക്കെ വേണം വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട് ലഡി പക്ഷെ ഉടനെ വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഓ കാശിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഒരു പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് വേണേൽ കടം കൊടുക്കാം ലൂടി ആകുമ്പോ ആ അതിനെന്താ അപ്പൊ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം പിന്നെ ഒരു അമ്പതിനായിരം കൂടെ ഒപ്പിച്ചാൽ മതി നല്ല സ്ഥലമാണ് അടുത്ത് കായലും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എനിക്ക് നാളെ മറ്റന്നാൾ വാക്കു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കാം സോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആരുടെ കാശ് വാങ്ങിക്കണ്ട നമുക്ക് ആ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാം എന്റെ കാശുണ്ട് നിന്റെ കാശ് അച്ഛന്റെ എന്നെ വാങ്ങിക്കും ആഹാ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ മൂക്കിന് മീശയ്ക്കണ്ട വല്ല കാര്യം ഇതാണ് ഈ ചേട്ടന്റെ കുഴപ്പം അച്ഛനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ചേട്ടൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്താന്ന് കുട്ടാ കുട്ടോ അമ്മായിയച്ചന്റെ കാശ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ വരുന്നില്ലടാ നിന്റെ ചേട്ടൻ ചെറുപ്പമല്ലേ സർവീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു വീട് അവിടെ ഞാനും എന്റെ തങ്കക്കുടവും പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പൊന്നും കുടങ്ങൾ അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആ വീടിന്റെ പാല് കാച്ചിന് നമുക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ പോയി നിന്റെ അച്ഛനോട് കാശ് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടി ഈ താലിക്ക് എന്ത് വില ഇടകണ്ണ പിന്നൊരു കാര്യം എല്ലാരും ഇരിക്കുമ്പോ ഇനി എന്റെ അച്ഛനെ കളിയാക്കി വിളിക്കരുത് അത് ന്യായം ആരും ഇരിക്കുമ്പോ ഇനി വളരെ ഞാൻ കളിയാക്കത്തില്ല
ആശുപത്രിയില്ല <laughs> 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 രാവിലെ ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു മീൻ കുറെ ആൾക്കാർ എന്താ പ്രശ്നം സാർ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി വരുന്നു ഇയാളുടെ സൈക്കിൾ വന്ന് കൂട്ടി കുട്ടിക്ക് പരിക്ക് പറ്റി ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 സാറേ ഇത് മാർക്കോസ് മൊറാളുടെ വീട്ടിലെ വണ്ടിയാ അത് ശരി വാഞ്ഞു 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 കൊണ്ടുപോടേ ചാനലുടെ ഇത് മാർക്കോസ് മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലെ വണ്ടിയാ അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് വീലിലും കുറച്ച് കാറ്റ് കാണണം അതാ കഴിച്ചോട്ടേ കാറ്റങ്ങ് പോയി കിട്ടിയാൽ വലിയ മനസ്സമാധാനം എടുത്തോ എടുത്തോണ്ട് പോടോ മാർക്കോസ് മോലാലയുടെ സൈക്കിൾ നുരുളാൻ വേറെ കാറ്റൊന്നും വേണ്ട മോഡ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാഷ് വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നിർബന്ധം സ്കൂൾ വാർഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കാരണം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തന്നെ വേണോന്നോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനോ ഞാനോ എതിരഭിപ്രായം ഒന്നും പറയണ്ട സ്ഥലത്തെ എസ് ഐയെ പറ്റി അത്ര നല്ല മതിപ്പാണെന്ന് വെച്ചോ ദേ ഞാൻ വാക്കൊടുത്ത് പോയി കേട്ടോ ആ സാർ വന്നാ മാത്രം പോരാ മിസ്സസ് ശോഭന രവികുമാർ വന്ന് സമ്മാനദാനം നടത്തി തരികയും വേണം അത് ശരി തീർച്ചയായും വരും അതിനായി ചൂടൊക്കെ ഇന്ന് എന്റെ മൂത്ത് സന്തോഷമുണ്ടോ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കാര്യം എന്തുവാ നീ ചിലപ്പം സമ്മാനം നടത്താൻ പോയതിന്റെ ആയിരിക്കും അല്ല നീ വന്നേ ഓഹോഹോ അത് ശരി എപ്പോ വന്നിട്ട് പോയി മാറാനുള്ള സാറ് അച്ഛനോ ഓ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോയതായിരിക്കും അച്ഛൻ തന്നൊന്നും അല്ല പിന്നെ മാർക്കോസ് മുതലാളി മാർക്കോസ് മുതലാളി അയാളെപ്പോ ഒന്നുകൂടെ ഒരു നാല് മണിയായപ്പോ മാർക്കോസ് മുതലാളിയും ഭാര്യയും ഇവിടെ വന്നു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെയും ഭാര്യയും കാണാൻ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു ഇതെടുത്തുകൂടെ വെച്ചേക്കണമെന്ന് പിന്നെ ചേട്ടനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചോളാന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ ആയ കൊള്ളാം ഹലോ നമസ്കാരം വീട്ടിൽ വന്നു എന്നറിഞ്ഞു അതെ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ 
സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നാൽ സ്നേഹം കൊണ്ടോ ബഹുമാനം കൊണ്ടോ എന്നെ വന്ന് കാണാറുണ്ട് അല്ല അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ഒരു മതിയായ കാരണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നാം തമ്മിൽ കാണാനിടയായത് നിങ്ങളെ പോലെ ചില ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാതെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡി എ ജി സദാശന്മാരില്ലേ അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളത്താണല്ലോ ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഉള്ളി എപ്പോഴും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഉള്ളപ്പം മാത്രമല്ല ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ട് പോകുന്ന ഏത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയാലും ശരി എന്നെ മറക്കാറില്ല ഇത് വൈകുന്നു പോകുമ്പോൾ കാർ എന്ന് വളച്ചു കയറ്റിയത് അല്പം കുശം പറഞ്ഞേ പോകാറുള്ളൂ അവിടെ സിയായില്ലേ ഓ എന്താ പേര് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ ആ അലക്സാണ്ടർ ആ പോണ തടിയൻ എന്നെ മർക്കോച്ചായ മുഴുവൻ വിളിക്കില്ല അതൊക്കെ ശരിയാണ് മിസ്റ്റർ മാർക്കോസ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വന്നത് ഒരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നോട് പരാതിപ്പെടാനോ അതെ എന്റെ ഭാര്യയെ ദുശീലം പഠിപ്പിച്ചതിന് ഞാനില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ആരും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതെനിക്കെന്നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനും ഇഷ്ടമല്ല ഓ മിക്സിയുടെ കാര്യമായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അതെ മിക്സി വളരെ നല്ലതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ കരയ്ക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിവിടെ മിസ്റ്റർ മാർക്കോസിനെ പോലെ ഒരു മുതലാളി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു മിക്സി കിട്ടി നാളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മുതലാളിമാരില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുകയും അപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഇതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ മുതലാളിമാരെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരും അധികം മുതലാളിമാർ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെരുകുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലോ ഡേ ആ മിക്സി എടുത്തിട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മിക്സി ഉള്ളതാ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മിക്സി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഗോഡോണൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്റെ വീട് പിന്നെ എന്റെ തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ സഹകരണം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി പോയതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കളരുത് വരട്ടെ മിസ്റ്റർ മാർക്കോസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനും സഭാവാസികൾക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊഴണം ഇങ്ങനെ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളായ നിങ്ങൾ നവമുകുളങ്ങളാണ് നവമുകുളങ്ങൾ മുട്ട പൂമുട്ട നിങ്ങളാണ് നാളത്തെ ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കേണ്ടവർ എന്തോ യന്ത്രം ഭരണയന്ത്രവും ആ ഇടി ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇതേവരെ യന്ത്രം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എവിടാ ഇതിരിക്കുന്നത് വേണ്ട കളിയാക്കൽ കുറച്ച് കൂടുതലാ ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളെ കാണാനും സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ സംസാരം ദുഃഖിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ വാർഷികം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോളൂ ശരി അങ്ങ് നോക്കി വായിച്ച പോരടി പോരെ ദൈവമേ ഓരോ തലയെടുത്ത് ആലോചിക്കുക പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തോ നമ്മൾ ഒന്നും കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴായിരിക്കും യോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനും സഭാവാസികൾക്കും നമസ്കാരം നീർക്കോലി കഴിവാണ പോലെ നീ കണ്ടവന്റെ പുരയിടത്തിൽ കയറി തേങ്ങ ഇടും നീ പറഞ്ഞാ മതിയോ കണ്ടവന്റെ പുരയിടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതിയോ പിന്നെ കാണോടാ അസുര കുരുന്നേ ഓട്ടിച്ച് നിന്റെ തൊലി വിരിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പിള്ളേ രാവിലെ ചൂരിലൊക്കെ ആയിട്ട് അയ്യോ ഇതൊന്നും ഏശത്തില്ല സാറേ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ആകപ്പാടെ നാലര ഇഞ്ചേ ഉള്ളു മൊത്തം ഏഴിഞ്ച് നീളമാവ നാക്കിന് അടുത്ത പുരയിടത്ത് കയറി തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അവൻ എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു ഇത് ചൂരലാ ചില അകത്തിരിക്കണ തോക്ക ചെല്ലടാ പറഞ്ഞാ ശരിയാ അവിടെ ഇല്ല സാർ നീ അടുത്ത പുരയിടത്തി കയറി തേങ്ങയിട്ടോ തേങ്ങയിട്ടു അന്യന്റെ പുരയിടത്തി കയറി തേങ്ങയിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ അമ്മയുടെ പുരയിടാണ് സാർ അമ്മ കേരളക്ക് വെച്ചിരിക്കാം അമ്മ പറയുന്നത് കോടതി വെച്ച് കാണാം അതല്ലേടാ അതെന്തിനു മര്യാദ പക്ഷെ ഇന്നലെ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ മരിക്കുന്ന ഒറ്റ തേങ്ങ അവിടെ ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് അത് കേട്ട വേണ്ടി സങ്കടം വന്നു ഞാൻ അവിടെ കയറി തേങ്ങയിട്ടു ഇനിയും ചെയ്യൂടാ സാറേ 
ഞാൻ ഈ യൂണിഫോം കഴിച്ചു വെച്ചേ കേട്ടോ എന്താ പിള്ളേ ഇന്ന് അത്ര കൃഷ്ണൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇതിട്ടോണ്ട് സാറ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കല പിന്നെ തേങ്ങ മോഷ്ടിച്ചെന്നല്ലേ ഗോയിപ്പിള്ള കേട്ടുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ മോഷ്ടിച്ചെന്നറിയാം ഇല്ല അന്വേഷിച്ചോ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ അല്ലല്ലോ എല്ലാം നമ്മുടെ സെക്ഷനാ ഗോയിപ്പിള്ളേ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം കുറ്റകൃത്തിന്റെ ഗൗരവം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവനെ പിടിച്ച് രണ്ട് തല്ലു തല്ലിയാൽ അവൻ കരഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവൻ കരഞ്ഞു ഞാൻ തല്ലിയോണ്ടല്ല അവൻ ചില തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയതുണ്ട് നാം ആ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് പോലീസ് സാർ ഇത് ഭയങ്കര മനഃശാസ്ത്രമാ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് വർഷ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ആയില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ എപ്പോഴേ റെഡി അകത്ത് നമ്മുടെ അന്തർജന ഒരുക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ മണിക്കൂർ ഒന്നര ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലേ നാലര മണിക്കാ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എന്താ എത്തി തകർന്ന ഡാൻസ് കേട്ടോ ഇവരടുത്ത് നാലര മണിക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലര മണിക്ക് എന്നെ എത്തണം നാലേ മുക്കാലിൽ പോകുന്ന പോലെ ഗമയാൻ നിന്ന് ആൾക്കാരാണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഒരുങ്ങട്ടെന്നേ ആ ആ അത്രയൊക്കെ ഒരുങ്ങിയാൽ മതി ഉടനെ എവിടെ പോണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം പിന്നെ അത് രാമൻ ചേച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്പ്പിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോ ഇതുപോലൊക്കെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലേ അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട ഈ രീതിയിൽ നീ ഉള്ളതെല്ലാം കാണിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാല് പിന്നെ നിധിയാകുന്ന പൂടത്തിന്റെ വില ആയിരിക്കും എനിക്ക് നേരെ എബോട്ട് അടിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചേർത്തില് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വെള്ള സാരി അതൊക്കെ ഇത്തിരി മനുഷ്യപ്പറ്റക്കായിട്ട് വാ ആ അതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല ഒരു പൊതുവേദിയില് മാന്യമായ സ്ഥാനം കൊടുത്തപ്പോ ഒട്ടനെ അവിടെ അജ്മേതര ഗുണം കാണിച്ചു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ ഈ സാരി കൊടുത്തിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് ഭംഗിയാടി നിന്നെ കാണാൻ ഈ സാരിയുടെ താഴെ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ഒന്ന് വലിച്ചിട്ടേ മതിയോടി പോരാ മതിയോ പോരാ നീടി സ്ഥലം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ നിന്റെ ഒരു സമയം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന് മുഖ്യാതിഥിയായി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ രവികുമാറിനെ കിട്ടിയത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു നാട്ടിൽ ഇത്രയും പൊതുകാര്യ പ്രസക്തിയും ജനസമ്മതിയും നേടിയ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി എന്റെ വാക്കുകൾ അതിരു കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക സുന്ദരിയും സുശീലയുമായ ശ്രീമതി ശോഭന രവികുമാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സംസാരിച്ച് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഞാൻ ശ്രീ രവികുമാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റവന ഫാദർ ജോൺസൺ മറ്റ് സഭാവാസികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം പിന്നെ ഇത് ഒരു 
അല്ല ഈ നവമുഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്കൂളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നാളെ വളർന്നു വരേണ്ട നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തുപോയത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ അടുത്ത പുരാണത്തിൽ കയറി തേങ്ങയിട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ ഇന്ന് രാവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിചയസമ്പന്നനായ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ച് നാരങ്ങ മിട്ടായി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി തറവാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാശ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ അമ്മാവൻ എന്നെ തല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവത്തെ പറ്റി എന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ കരഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ആകാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രായമാണ് അതെനിക്കറിയാം ആ കുറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും പശ്ചാത്തപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പൗരന്മാരായി തന്നെ വളർന്നു വരും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ ഈ വാർഷികം ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജയ് ഇടെ അവൻ എങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റും അവൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ശുദ്ധ പോക്കർ തരും കണ്ടതാണെങ്കിൽ നൂറായിരം പേര് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് പണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ഗോവിപ്പിള്ള മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ പുതിയ എസ് ഐ വന്നേ പിന്നെ ഗോവിപ്പിള്ള വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഒന്നും നടക്കാതെ ആയി അതെന്തോന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ സ്റ്റേഷൻ നടക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോന്ന് യൂണിയൻ അധികം സംസാരിക്കില്ലേ ചില്ലറ വേണ്ട ഒരു ഇരുപത് രൂപ നോക്കട്ടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇത് നടക്കൂടി ഓ നടന്ന പറയാ നടന്ന നമസ്കാരം ഗോവി നമസ്കാരം നമസ്കാരം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഓ എന്തോന്ന് വിശേഷം എന്റെ യൂണിയൻ സാറേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഗതികേടിനെ പറ്റി ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്തോന്ന് ഗതികേട് പുതിയ യൂണിഫോം ഒക്കെ വരാൻ പോവല്ലോ ഓ പുതിയ യൂണിഫോം തന്നെ നമുക്ക് എന്തുവാ നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലി പിന്നെയും മാറ്റ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ എവിടെ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തവനെ പാട് വിട്ട് പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അകത്താക്കും ഈ നാട്ടിൽ ജോലി ഇല്ലാത്ത കുറെ അലവലാതി കഴിവരടവന്മാരുണ്ട് സാറേ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ പേരും കഷ്ടത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ഒന്ന് ഇറക്കിയുണ്ട് അങ്ങ് പോവും പിന്നെ യൂണിഫാറ് ഏതായാലും എന്തോന്നാ ആ നിക്കര കളസമാവും അത്ര തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഈ പണി കൊള്ളാം ആണോന്നോ നാട്ടിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതല്ലാതെ അതിനനുസരിച്ച് കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നില്ലല്ലോ അല്ല യൂണിയൻ സാർ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് നമ്മളെ കൊണ്ട് വല്ലതും സാധിക്കാനുണ്ട് എന്തോന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഗോവിനെ കണ്ട് കുശലം അന്വേഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അന്വേഷിക്കണ്ടേ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോന്ന് ബന്ധം നമ്മളെന്ന് മറന്നുകളരുത് എപ്പോഴും ഒരു അന്വേഷണം ഒക്കെ വേണം പിന്നെ ഞാൻ വരട്ടെ ഈ കുഞ്ഞു പറയുന്ന പൊട്ടത്തരം ഒന്നും വിശ്വസിച്ചാക്കല്ലേ അയ്യോ എന്റെ രാമ ചേച്ചി അറിയാൻ വയ്യ എന്നിട്ടാ നാണയം വേണം എന്നെ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇടിപ്പിച്ച് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് ചുമ്മാ അതിരി അവിടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ ഇതൊക്കെ മറക്കുന്ന ആരാ എന്റെ കയ്യിലോട്ടല്ല ഇനി പെറ്റിട്ടത് അയ്യോ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കൊച്ചിന് വലിയ പ്രായമായിട്ടില്ല കടയെ പാവയെ കാണുമ്പോ വേണോന്ന് പറയുന്ന പോല ഭർത്താവിനെ വേണോന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പഴും കറി വെക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ പിന്നെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഞാൻ കറിയൊക്കെ വെക്കത്തില്ലേ പിന്നെ ആ നോക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി കൊച്ചിന്റെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ലെന്ന് ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയും കറി വെക്കാൻ ഞാനാ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല ഇതാര് എപ്പ എത്തി ആ ഞാൻ നാലുമണിക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറി ഇങ്ങ് പോന്നു ഞാനെല്ലാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടട്ടെ 
ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഇനി എപ്പോഴും കാണാമല്ലോ ഒരു വാതിലിന്റെ വ്യത്യാസം അല്ല ഉള്ളു ഇനിയിപ്പണ്ടാരത്തിനൂടെ <laughs> 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 ഒരുമാതിരിയൊക്കെ സംസ്ഥാന ഭരണം ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് അതിനിടയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ നാളെ എച്ചിരിക്കാൻ തകടം മറിക്കും ചേട്ടന് ഇഷ്ടമല്ല അടുപ്പിൽ തന്നെ ആഹാരം വെക്കണം തീ ഊതി തന്നെ കത്തിക്കണമെന്ന ചേട്ടന്റെ നിയമം അതൊക്കെ പോലീസ് മുറവുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ തീ ഊതി കത്തിക്കാൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കറി വെക്കണേ ഞാൻ വെക്കും മിച്ചി ഇല്ലയോ എന്താ മിച്ചിയേ ഈ അറിയിക്കുന്ന മിച്ചി ഇവിടെ മിച്ചി ഇല്ല ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ മിച്ചുന്നത് അങ്ങനെ മിച്ചിയെങ്കിലേ ഞങ്ങളുടെ കറിക്ക് ഒരു സ്വാദുള്ളൂ ശ്രമിക്കാം ഒരു പിടിപിടിച്ചു നോക്കാം നീ യെസ് ജോർജ് തോമസ് എന്നാടി ലാത്തി ചാർജോ എവിടെ എം ജി കോളേജിലോ രവിക്ക് ഈ കോളേജ് പിള്ളേരെന്ന് വെച്ചാ അവരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാ തങ്കമാണ് പക്ഷെ ഇവന്മാർ ഒത്തുചേർന്നാലുണ്ടല്ലോ മഹാക്ഷണ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരുത്തൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വലിയൊരു ഉരുളം കല്ല് ആ കുത്തനെ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് നേർക്ക് ഉരുട്ടി വിടുക ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാതെ കണ്ണു പിടിച്ച് ലാത്തിയും പിടിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുക കല്ല് ഉരുട്ട് വരുമ്പോ വെറുതെ നിന്നിട്ടെന്താ കാര്യം സാർ എന്ത് പറ്റി സാർ ഒന്നുമില്ല ഗോയിപ്പിള്ളെ ഗോയിപ്പിള്ള അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ ആ അതാ കുഴപ്പം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ത് പറ്റി ചേടാ ഒന്നുമില്ലണ്ട തോമാച്ച എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ ശോഭനയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ആവി പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ അതാ എന്റെയും പേടി ഇനി അവൾ ആവി പിടിച്ചു തൊലയ്ക്കുമെന്ന് അവരൊക്കെ പോയോ ആ അവരൊക്കെ പോയി അയ്യോ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അതിനെന്താടി ഞാൻ കുടിച്ചു തീർത്താ പോരെ ചേട്ടൻ എന്താ പറ്റിയേ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ പിള്ളേ അറിയുമ്പോ ചേട്ടൻ എന്തിനാ നോക്കി നിന്നേ അത് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് മാത്രം പറയാം ആരോടും പറയരുത് സി ഐ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കൂട്ടം പിള്ളേർ എനിക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ ഓടി വരികയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചിമിട്ടൻ എന്നെ നോക്കി അങ്ങനെ ഓടി വന്നത് ഞാനായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്തേ പറയുന്നത് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിന്റെ ഈ ചേട്ടൻ പോലീസിനെ സ്ഥിരമറിയുന്ന ഒരു കക്ഷിയായിരുന്നു അന്നൊരുപാട് പോലീസുകാരെ ഇൻസ്പെക്ടർമാരെയൊക്കെ ഞാൻ മുറിവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മേളിലിരുന്ന് അങ്ങേര് കണക്കൂട്ടുന്നവര് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തോണ്ട് ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ കൊടുത്തയച്ചായിരിക്കും ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവരറിയുന്ന കല്ല് ആ കുട്ടിക്ക കൊള്ളുന്നെന്ന് ഓ ഒന്നുമില്ലേലും നിങ്ങളുടെ പണിയാണിപ്പ നല്ലത് വല്ല നാല് കള്ളം പറഞ്ഞ കൊള്ള കാശ് കയ്യിലിരിക്കുമല്ലോ അതെ അതെ നിനക്ക് എന്റെ പ്രയാസം അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഓരോ കള്ളം പറഞ്ഞ ദേ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് നേരത്തെ നരച്ചത് അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ എത്ര കള്ളം പറഞ്ഞു കാണും അത് ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നാലും ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കള്ളം എന്റെ ആദ്യ രാത്രി പറഞ്ഞ കള്ളം അന്ന് കള്ളമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ നീയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി എന്ന് അച്ഛൻ്റെ മോളെ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞ ഈ ആകി പണിയൊന്നും പറ്റിയല്ലെന്ന് നീ ഒന്ന് നോക്കി സ്ഥലം എസ് ഐ ആ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഇക്കാക്ക പിക്കാക്ക കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇനിയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് പറ ഈ പണിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിക്കാൻ 
അവിടെ നോക്കാൻ എസ്റ്റേറ്റുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ജോലിയുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യമായിട്ട് കാറുണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കല്ലേ വേണ്ടൂ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നു ചേട്ടൻ അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ചേട്ടന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല മോളെ നീ ഇപ്പൊ ഭാര്യയാണ് നീ വേണം ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാനത് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരാം നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞതേ പിന്നെ എന്നെ ഒന്ന് വിവരം അറിയിക്കാമായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെ അറിയിക്കത്തക്ക ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അഹിംസയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തത്വസംഗീതം പക്ഷെ അടിക്കേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കണം അടിക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ അടിച്ചിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാ അതിനെ പറ്റി പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അടി ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടാണ് ഇന്നടിച്ച് ജയിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നവർ നാളെ ഒരു തിരിച്ചടി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ചേട്ടനല്ലേ അച്ഛനോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് ആഹാ നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എന്നെ വെച്ച അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ന്യായീകരിച്ചാലോ എടി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛന് ചോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അറിയാവും ആദ്യം അങ്ങനെ ചോറി മാറട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ നന്നാവും കരഞ്ഞല്ലോ കരഞ്ഞല്ലോ എവിടെ കൂട്ടായി സങ്കടക്കൊപ്പി ഇരിക്കുന്നത് കരയരുത് ഒരു സന്തോഷം പറയട്ടെ ഒരാഴ്ചത്തെ മാനസികോല്ലാസത്തിനും ശാരീരിക വിശ്രമത്തിനും വേണ്ടി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രവികുമാർ ഒരു സുഖവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നാളെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു കൂട്ടം വരുന്നു പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടിൽ ഞാനത് ചെയ്തു എന്നത് സത്യമാണ് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല ഒന്നോർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളൂ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല ഇനി അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൽ സി എ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എണ്ണം നിശ്ചയം നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞു നമുക്കിനി അപ്പീൽ കൊടുത്തുകൂടി 
നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ വാങ്ങ് കഴിച്ചത് രണ്ട് ജാതിക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും ഇതിനെതിരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എൽസിയുടെ ദുഃഖം മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ അറിയ നിന്നോട് മാത്രമേ എനിക്കിതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ പോയി വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവൾ ആകപ്പാടെ ഒരു പേടിച്ചു തോറിയാണ് ഒരു ധൈര്യം കൊടുത്താൽ മതി അക്കാര്യം ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ പോകാം എൽസിയെ കണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം നീ ഇവിടെ നിന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എന്നാൽ പോട്ടെ ഞാനിപ്പോ ഇത്ര വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാനിന്ന് വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എൽസിക്ക് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയുമെന്നറിയില്ല എന്റെ വിവാഹത്തിന് കാരണം തന്നെ അവനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കാരുമില്ല എന്റെ വീട്ടുകാരോ ചേട്ടന്റെ വീട്ടുകാരോ ആരും ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടിട്ട് വരാം എൽസി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വല്ലതൊക്കെ ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്യാം വേണ്ട ഇത്രയും വൈകില്ലേ ഞാൻ ഇനിയും വരാം എന്താ ഇത്രയും വൈകിയേ കൂട്ടാ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആ ഇതെന്നും പറയുന്നത് അവസാനം ഒന്നും പറയത്തില്ല ഇതങ്ങനല്ല ഇതൊരു വലിയ കഥയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ടായി സിനിമ കഥ പോലെ സിനിമ കഥയോ ആ അല്പ സമയമെടുത്ത് അത് പറയാനൊക്കെ നീ ഇങ്ങോട്ടി അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുക മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല ഇയാളെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടു ആരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അയ്യോ ഗോവിപ്പിള്ള എടുത്ത് ഐജാപ്പീസിൽ പോകുന്ന കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം പോയി വന്നിട്ട് കഥ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു മുപ്പത് വർഷത്തെ സർവീസ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ ഗോവിപ്പുള്ള വൈകുന്നേരം കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് മറ്റുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ ഗോവിപ്പുള്ള അസഭ്യം പറയുന്നത് നല്ല ഭാഷ പറഞ്ഞോടെ അത് എന്റെ തെറ്റല്ല സാർ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിപ്പിച്ച ഭാഷയാ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് മാന്യത ഉണ്ടായിട്ടെന്താ കാര്യം അവൻ എവിടെ അവന് വില ഇന്നാണ് ഞാൻ വെറുതെ ആ സിനിമാ കുട്ടകം വരെ ഒന്ന് പോയതാ ഇന്നാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ ഞാൻ ഇന്നാള് ചുമ്മാ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഒന്ന് പോയി ചെന്നപ്പോ കള്ളനെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നത് ആ രംഗം കള്ളനെ പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ പോലീസ് നാല് തവണ അവന്ന് വീണാല് ആൾക്കാർ ചിരിക്കത്തുള്ളൂ പോലും ആ പോലീസ് ആൾക്കാർക്ക് ചിരിക്കാനുള്ളതാ അല്ലെ ഇപ്പൊ അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് തെറ്റ് ഇപ്പൊ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാറേ അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് കാലത്ത് നല്ല ആറാറിനടി പൊക്കും നല്ല വിരിഞ്ഞ മാറും ഒത്ത തടി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ബി എ ബി എ സി വാസായ കർക്കിടക ഒരു പിള്ളേരല്ലേ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല ഗോവിപ്പുള്ള പറയണം എന്നല്ല ആ ഞാൻ വന്നത് ഐ ജി ഓഫീസിൽ പോകുന്ന കാര്യം ഗോവിപ്പുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ അത് നാളെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് തിരിച്ചെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കും പോടെ എത്താൻ പറ്റും 
ഞാൻ പറയട്ടെ വന്നിട്ട് ഒരു ചായ പോലും കുടിച്ചില്ല വന്ന് അന്ന് ഒരു ഗോയിപ്പുള്ള പറയാൻ സാർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം വന്ന് കൂടി ഊട് കഴിക്കണോ ആരവല്ല ഗോയിപ്പുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിടക്കല്ലേ ഞാൻ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരാം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചത് എന്താ ഗോയിപ്പുള്ള അല്ല നമ്മുടെ സെക്ഷൻ അല്ല എന്നാലും ഞാനും സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുപേശം കൂടെ ചോദിക്കുക അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ വീട് ഏതാ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ വീടാണ് നമ്മളൊന്ന് കോടതി വെച്ച് കണ്ടില്ലേ അവന്റെ ഭാര്യയോട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അയാളെ കണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അതെ അല്ല അപ്പഴേ അഞ്ചു വർഷവും സാറ് കൂടെ കൂടെ അവിടെ പോയിട്ട് വരുമെന്നായി പറഞ്ഞോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ പോണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ പോക്കും വരുമൊക്കെ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോണം അതെന്താ പോയിപ്പല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല സാറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ പോകുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചങ്ങാനെ പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കും എന്തിനു ഞാൻ അവളോട് എല്ലാം പറയില്ലേ അവളോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല പോയിപ്പല്ലെ അയ്യോ എന്നാ ഇത് പറയരുത് സാറത് പറയുന്ന ആളാന്ന് എന്റെ മനസ്സ് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മുൻകൂറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ സാറേ ഈ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാം അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം സാർ ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ അഞ്ച് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് വേറെ പക്ഷെ ഈ ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവര് വെറുതെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന ഓരോ ഗുണ്ടാമണ്ടി തരങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് മനസ്സിൽ കൂട്ടി വെച്ചു അവസാനം അത് നമുക്ക് വശക്കേടാവും നാളേക്ക് കൊള്ളാനുള്ള അടിച്ച് ഇന്നേ അടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണോ അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ എത്തിക്കൊള്ളാം നല്ല ആളാ ഇപ്പൊ വരാനും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഗോവിപ്പിള്ളയുടെ കൈ പെട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ ആ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ആ കഥ എന്താണെന്ന് കൂട്ടാ അത് ആ പറയൂ കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാ തീരാത്ത ഒരു വലിയ കഥയാണ് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ ആ ദിനേഷിന് ഞാൻ ഇന്ന് പുള്ളിയെ കണ്ടു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അതാണ് കഥ ചേട്ടൻ ചുമ്മാ ഉഴപ്പുക അതൊന്നും അല്ല കഥ കൂട്ടാ ഞാൻ കഥ പറയാൻ പോവാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയും പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ സാറെ ഈ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാം അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നാളേക്ക് കൊള്ളാനുള്ള അടിച്ച് ഇന്നേ അടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണോ എന്താ ചേട്ടാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാന് ഇടയ്ക്കൊന്നും ഉണർന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ തലേണ എന്റെ അടുത്ത് വെച്ചത് അപ്പൊ എന്തോ കള്ളമുണ്ട് ഒന്നുമില്ല നീ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ഒരു കള്ളവില്ല വാ നോക്കണം പറ ഇല്ല ചേട്ടൻ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്നുമില്ല കൂട്ടാ ആ കടയിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ഒപ്പി മിട്ടായി നാലോ അഞ്ചോ നോട്ട് ബുക്കും മിട്ടാൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെമ്പിള്ളേരാ ഇവര് മൂന്നാല് പേര് സംഘം ചേർന്ന് വന്ന് അവിടെ വരുന്ന പെമ്പിള്ളേരെ കേൾക്കാൻ കൊല്ലാത്ത അസഭ്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കട പിന്നെ അങ്ങനെ കച്ചവടം നടക്കും സാർ തമ്പുരാട്ടി ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഓ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാൽ മറ്റു പേർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്കും മറ്റാൾക്കാർക്കും മേലാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഓ ഇരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാനും സഞ്ചരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളതല്ലേ സാറേ എഴുന്നേരെ ഈ അഭ്യാസമായ കഴിഞ്ഞിട്ടാ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ തൊപ്പിയെടുത്ത് തലേ വെച്ചത് ആദ്യം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വെച്ചു അയാൾ വന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് അല്പം മര്യാദ വിട്ട് സംസാരിച്ചു 
ഇനിയും വരേണ്ടി വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കല പെരുമാറേണ്ടി വരും ഇരിക്കും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അല്ല എന്തെത്ര നേരത്തെ കഞ്ഞു കുടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളു എത്രയും നേരത്തെ വല്ലതും കഴിക്കുക കിടന്നുറങ്ങ അത്രേ ഉള്ളു വല്ലതും വായിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എന്താ വായിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വരുമ്പോ വല്ല മാഗസിനോട്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വായിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി അല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴെനിക്കുള്ളത് അതിനകൊണ്ട് എന്തോ ഉണ്ടായ ഇവിടെ ആ ഇത് കേട്ടാ തോന്നും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അവനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ കണ്ടിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ചെല്ലണ്ടെന്ന് എന്തായത് എൽ സി പഠിപ്പുള്ള കുട്ടിയല്ലേ എന്താ മനസ്സിലാകാത്തത് കൂടെ കൂടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇനി എൽ സിക്ക് ക്ഷീണമാകുമോ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞായിരിക്കും ശരി ഞാനും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോ കഞ്ഞുടിക്കാൻ പോവാ ഇതെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ കഞ്ഞുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ കഞ്ഞുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സി ഇപ്പൊ കരച്ചു നിർത്തണം ആ ഞാനിപ്പോ വന്നത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും അപ്പീൽ കൊടുക്കാം ഞാനതിന്റെ ഏകദേശം രൂപമൊക്കെ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ചില പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെ ഞാൻ വരത്തില്ല ഞാൻ ആ പേപ്പേഴ്സ് കൊടുത്തയക്കാം പിന്നെ ഈ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കുത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ വല്ല പഠിച്ചു ടൈപ്പ് പഠിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തു തരാം ആ ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടാരം കഞ്ഞു കുടിച്ചു വയറ് ഫുള്ളായി ദേവികി ആ ടൗവൽ എടുത്തു കൊടുത്തേ അപ്പോ ഇവരുടെ താമസം ഉണ്ടല്ലേ അത് നന്നായി ശരി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലട്ടെ വീട്ടിൽ പെമ്പറൊന്നും കിടന്ന് വെള്ളമായിരിക്കും അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഭാര്യ കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സുഖം ഞാൻ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാനാണേ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഇണക്കം വരുമ്പോ അവർക്ക് വണക്കം വരും അവർക്ക് ഇണക്കം വരുമ്പോ എനിക്ക് ഉണക്കം വരും ഈ ഇണക്കം വണക്കം ഒത്തു വരട്ടെ നീ ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി ഫിഷ് മോളി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫിഷ് മോളി ആ എന്നെ കഴിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ എന്ത് കുന്ത വേണേ കഴിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് എന്നെ വിട്ടേരും ഞാൻ എന്താ വയറ് നിറച്ച് കഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടൊന്നിരിക്കുക കഞ്ഞു കുടിച്ചു എവിടുന്ന് അത് കഞ്ഞി എവിടുന്ന് കുടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് എന്തോന്ന കഥ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി വെറുതെ ഗോവിപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറി ഗോവിപ്പിള്ള കഞ്ഞു കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സാറിന് സ്വല്പ കഞ്ഞു കുടിച്ചൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം അല്പം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എസ് ഐ ആണെന്നുള്ള ജാഡ കാണിച്ചതായിട്ട് വരും നോക്കിയപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്ക് രേഖയുണ്ട് കഴിച്ച് കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പിന്നെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഇനി ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നേ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കേ നാണയം ഇല്ലേ ആ നാണയമേ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല ഓ അവർ രാവിലെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസേ കഴിക്കത്തുള്ളായിരിക്കും ഞാൻ കഴിക്കാം അവിടെ ഈ തറിയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ പണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള പഴഞ്ചോറ അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാരാണ്ട് ഫിഷ് മോളി വെച്ചെന്നോ അത് കൊള്ളാന്നോ എന്നൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടു കുഞ്ഞെ ആ വഴുക്കത്തല വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിച്ച് ആ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ അയാളല്ലേ ഇന്നലെ സാറിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി കഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മേലാൽ ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഗോപിപ്പിള്ള എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇൻസ്പെക്ടർ പണിയൊക്കെ സ്റ്റേഷനില് 
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങ് വിട്ടേക്കണം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി ഗോപിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വയറ് നിറച്ച് കഞ്ഞു കുടിച്ചെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അയ്യോ അത് സാറ് കഞ്ഞി ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിച്ചോളല്ലോ കുറച്ചൊന്നും അല്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ വയറ് നിറച്ച് കഞ്ഞി കഴിച്ചെന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒറ്റ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ വെച്ച ആഹാരം ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി എന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണൂല ഗോപിള്ളയ്ക്ക് ഒരു അവസ്ഥ പറ്റിയതാ ഇനി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ അയ്യോ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം നന്നായി കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് അത്രയും പറഞ്ഞത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം കുഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചോ കഞ്ഞിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ ഒരു ഉരുളക്കം ഇതിലെന്തോ കള്ളത്തരമുണ്ട് സാറ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കും ഞാൻ പുറകിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സാർ എത്ര വേഗത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഓടിച്ചോ എനിക്ക് യാതൊരു വിനോദമില്ല പക്ഷെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ തെറിച്ചു പോകത്തില്ലയോ ഗോയിപ്പിള്ളയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റുന്ന ഈ പറയുന്നത് ആ ഞാൻ വീടു വീട് വെച്ചാ വരുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ചെന്നൊക്കെ സാർ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞ അക്കാര്യം എന്നോട് നേരത്തെ ഒന്ന് പറയണ്ടേ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാൻ ഞാനും കൂട്ടി ചെല്ലാനും ആ കൊച്ചെ കൊച്ചു പോട്ടെ ആ തള്ള ഒരു എന്തിയാനിയാ അവരെന്റെ നേരെ ഒരു ചാട്ടം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉരുളാനും വയ്യ കവരാനും വയ്യ പിന്നെ ഒരു വിധം ഞാൻ ഒപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി ആ ഗോയിപ്പിള്ള കുറച്ചൊന്നും ഉരുണ്ടോ ഗോയിപ്പിള്ളല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞ ലോഡി ഓട്ടൻ ആ അത് ശരിയാ ഈ വീഴ്ച ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം എന്നാലും സാറിന്റെ കുടുംബത്തിലൊരു വലിയ വീഴ്ച ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ താൻ കൂടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഇന്നലെ ഞാൻ തന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എൽ സി കണ്ട് സമാധാനിപ്പിച്ചു തിരിച്ചു വരുമ്പോ താൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ താനല്ലേ എൽ സിക്ക് ഒരു ധൈര്യമായി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്നെന്റെ വിവാഹവാർഷികമാണ് ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് എത്ര ദൂരെ ഇരുന്നാലും എല്ലാ വിവാഹവാർഷികൾക്കും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ന് ആദ്യത്തെ വിവാഹവാർഷികത്തിന് തന്നെ ഞാൻ തിരുമ്പഴിക്കുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങി എന്റെ പേരിൽ എൽ സി ഏൽപ്പിക്കാൻ അളിയന് പ്രയാസമുണ്ടാവോ എനിക്കെന്താ പ്രയാസം നീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് പ്രയാസം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്താ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വാങ്ങുക വിവാഹ വാർഷികം നടത്തിയുള്ള വലിയ പരിചയം എനിക്ക് പോരാ ഒരു സാരി വാങ്ങിയാലോ എന്തായാലും മതി ശരി ഞാനൊരു സാരി വാങ്ങുന്നു ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹ വാർഷിക സമ്മാനമായി ഒരു ദൂതനെ പോലെ എൽ സി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നിറം എന്താ ഏഹ് നിറം എന്താ ആളിന്റെ നിറം ഫേറാ എങ്കിൽ ഇത് നന്നായിരിക്കും നന്നായിരിക്കും അല്ലേ നന്നായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങി വളരെ സമയം കളയാതെ നമസ്കാരം സാർ ആ എന്ത് വാങ്ങി സാർ വാങ്ങിച്ചത് ഒരു കൊച്ചു സാരി സാറൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ലേ നമുക്കൊന്നും വേണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തരുന്നില്ലേ കുട്ടന് നാള് നല്ല ഫോമിലാണല്ലോ ഒരു ചായ ഇന്ന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ത് പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആകർഷിക്കാൻ ചെയ്തോ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു കളി അല്ല നീ ആകർഷിക്കാൻ കുറച്ച് പൂതല വെച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്ക ഇവരെന്തോന്ന് ഇത് അത് പോട്ടെ നല്ല ചേർച്ചയുണ്ടല്ലേ പിന്നെ നല്ല ചേർച്ചയല്ലേ നിനക്കല്ല നാണിയമ്മയ്ക്ക് ആ പൂവും ആ പ്രായവും ഓഹോ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു തമാശ ഞാൻ ഒന്ന് വാരിക്കോട്ടെ നാണിയമ്മേ അല്ല നിങ്ങളിവിടെ വന്നേ പിന്നെ 
ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പ്രായം കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം ചുമ്മാ ഇരുന്നാട്ട് നാണയമ്മ അങ്ങ് വിട് നാണയമ്മ കൊറേ കാലം കൂടായി ഇന്നൊന്നും പൂ വെച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ പൂവൊന്നും വെക്കാറില്ല ഇത് ഈ കൊച്ചിന്റെ കീർക്ക ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തവണയെ പൂ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പൂ വെക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക മുഹൂർത്തം വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അതിൽ എന്തോ ഒരു ഗുട്ടൻ സൊണ്ടല്ലോ ശോഭനെ പൂ വെച്ച് കാണുന്നത് പിള്ളേരുടെ അച്ഛന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓരോ തവണ പൂ വെച്ചപ്പോഴാ പുഷ്പാങ്കതിനും സാവിത്രിയും മീനാക്ഷിയൊക്കെ വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പൂ വെച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിപ്പം നാണയമ്മ പറഞ്ഞ ശരിയായല്ലോ പൂ വെച്ചപ്പം നിനക്ക് ചില റിയാക്ഷൻസ് എന്താ ഇത് ഈ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ നീ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ചേടാ വിടിയൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിന് ചില നടപടി ക്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സാരി എന്തേ സാരി ഓ അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്റെ അടുത്ത് രാജമ്മ ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടൻ സാരി വാങ്ങിക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് ഓ അത് ശരി അതിനിടയ്ക്ക് ന്യൂസ് ഞെത്തിയോ ഞാൻ ആലോചിക്ക ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം ഭയങ്കരമാണല്ലോ ഈ സാരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് എനിക്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നി നിനക്കൊരു സാരി വാങ്ങിക്കണം ചെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാരി തന്നെ എടുത്തു കപ്പി നോക്കിയപ്പം പോക്കറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാശില്ല കാശ് തികയത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് സാധിക്കുമോ ഒന്നങ്ങോട്ട് വരുന്നു വൈഫിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു കഷ്ടമോ ചേട്ടാ ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അറിഞ്ഞ ഉടനെ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് മധുരയ്ക്ക് ലോറി വെച്ച് പൂ വരുത്താൻ നനിമ നനിമ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ സാരി വാങ്ങിച്ചില്ലെന്ന് ദേ ചേട്ടന്റെ പോക്കറ്റിന് കിട്ടിയത് സാരിയുടെ ബില്ല് അപ്പൊ ചേട്ടൻ സാരി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു ചേട്ടൻ എന്തിനാ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട കുഞ്ഞു നാണിയമ്മ പറഞ്ഞാ എല്ലാം കൂടി പോവും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് പുറത്തു പോയി പല ആൾക്കാരുമായി സഹകരിക്കുന്നവരാ ഇടയ്ക്ക് അലവും പിടിയൊന്ന് അഴിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാട്ടോ ഉച്ചക്ക് മാമ ഉണ്ണാൻ എന്തു വടാ കറി കൂടി കെട്ടിയല്ല രാവിലെ എടി ഇപ്പോഴേ ഉടനെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മുഖം ഞാൻ ഇതും കണ്ടോണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണം ഓരോ തലയെടുത്ത് സാരി എവിടെ സാരി എവിടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നോട് സാരി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ എന്നാ വാങ്ങിച്ച സാരി എവിടെ അത് ആ കൊടുത്തു എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം എടി ഞാൻ സാരി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് ഇതാ ബില്ല് എനിക്ക് പോക്കറ്റിന് കിട്ടിയതാ ഓഹോ അത് ശരി രാവിലെ എണീറ്റ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇതൊക്കെ അല്ലേ രാവിലെ പാന്റ് വെപ്പ് ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റ് വെപ്പ് വിഷയം മാറ്റൊന്നും വേണ്ട എനിക്കിപ്പോ അറിയണം ആ സാരി എവിടെ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച സാരി എവിടെ എന്നോ ഇപ്പൊ പറയാൻ മനസ്സിലെങ്കിലോ അതെന്തോ ന്യായമാ സാരി വാങ്ങിയത് ആർക്കാണെന്ന് ആ കൊച്ചി ചോദിച്ചപ്പോ സത്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അടുക്കളമണിക്ക് വന്നാലേ അവിടെ പണി ഉണ്ടോ അവരോടെ തട്ടിക്കേറണ വീട്ടുവേലിക്ക് വരുന്നവര് അവര് വീട്ടുവലിക്ക് വന്നൊന്നുമല്ല അവരെല്ലാം അറിയുന്ന സ്ത്രീയാ എന്തറിയാം നാണിയമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പോലീസ് അവിടെ സ്വഭാവമൊക്കെ വന്ന അവർക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഓരോ ബന്ധമാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഏതോ ഒരുത്തിക്ക് ആ സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് എനിക്കൊന്നും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ട എനിക്ക് കഥയൊന്നും കേക്കട്ട സാരി വാങ്ങിച്ച ആർക്കാന്ന് പറയാതെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കത്തില്ല എന്നെ കാര്യം അറിയണ്ടോ എന്നെ കാര്യമടി അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇങ്ങനെ ഇണങ്ങി പണങ്ങി ഒക്കെ ഇരിക്കും എന്നാലും നമ്മളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും എങ്ങനെയാ ശോഭന പണങ്ങിപ്പോയി അങ്ങേരുതേ വാതിലും കൂട്ടി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു 
പക്ഷെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനും എല്ലാം തീർന്നിരിക്കണം ഈ കട്ടിൽ വിട്ടുള്ള കളി വേണ്ട അയ്യോ തോമാച്ചത് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലെന്നേ അവളും നാളെ രാവിലെ എത്തും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനൊപ്പം എന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തോമാച്ചൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അവൾ ആളൊരു ബഹളമാണ് അല്ല വന്നോട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ല വന്നില്ലേ താൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരണം അത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ചേട്ടന് എന്നാലും ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകാൻ നേരത്ത് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ നാളെ വരുമെന്നാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അച്ഛനറിയില്ല എനിക്ക് ചേട്ടനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യ നാളെ തന്നെ വരണേ എങ്ങനുണ്ട് പിള്ളേച്ച നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനി ചായ കലക്കൻ ഞാനും മോളും കൂടെ തോമാച്ച ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല തോമാച്ച അവിടെ വരുമെന്ന് ആര് ശോഭന ഓ വന്നോ വരുന്ന കണ്ടില്ലേ തള്ള അവളുടെ പൈലറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ തള്ളെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കും തോമാച്ച ഈ ആസ്മാക്കളൊക്കെ ആള് വിഷവിത്ത തോമാച്ചൻ ധൈര്യമായിട്ട് തവിട്ട് വയ്ക്കോ ഞാൻ ഇത് മാനുമായിട്ട് കയറി ഞാൻ വെറുതെ ഇല്ലെന്ന് തോമാച്ച എന്താ രാവിലെ എന്തു പറ്റി അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ആ അവിടെ ആർക്കും അസുഖമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ വർത്തമാനത്തിന്റെ രീതിയെ ശരിയല്ല ഇത്രയും പ്രായമായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെവിക്ക് താഴെ ഇരുന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനെ കൊച്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല ആരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ അണ്ടസ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നത് ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ അവളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും രാവിലെ അവിടെ കെട്ടി എടുത്ത നാണമില്ല ഞാൻ വന്ന അതിനൊന്നും അല്ല കൊച്ചിന്റെ ഉടുപ്പെടുത്തോണ്ട് വാന ഉടുപ്പ് ആരോടുപ്പ് കൊച്ചിന്റെ ഇത് അവൾ പറഞ്ഞതോ അവൾ അച്ഛം പ്ലാൻ ചെയ്തതോ അതോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഇപ്പൊ തോന്നിയതോ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നോട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ വന്നു അത് ശരി എടുത്തോണ്ട് പോണം ഒന്നങ്ങോട്ട് വന്നോട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാ ണ്ടാവില്ലോ <laughs> കുഞ്ഞ് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം നാളെ ഇങ്ങ് വരും
മമ്മി ഡാഡിയും പള്ളിയിൽ പോയി മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വരൂ ആന്റി വേണ്ട ആന്റി ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം ണല്ലേ എന്തിനാ ഈ നാണം ഈ വാശിയും പിണക്കും എല്ലാം കളഞ്ഞ് കേറിഞ്ഞ് വാട എന്റെ മണിക്കൂട്ട എന്നെ തല്ലി നാണി മോന്ന ചീത്ത പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അച്ഛനറിയാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടം വരെ വന്നില്ലേ എന്താ താഴോട്ട് വന്നാൽ എത്ര തവണ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങിയൊന്ന് എന്റെ മണിക്കൂട്ടനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഈ ദുർവാശൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഏതായാലും നീ ഒന്ന് മേലോട്ട് കയറി വാ അങ്ങനെ വന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാം മോളെ ആന്റി പോവാ നീ ഇത്ര ഉറക്കൊന്നും പറയണ്ട നീ ഈ പറയുന്ന മോളുടെ അടുത്തല്ല എന്നോടാന്ന് ചേട്ടൻ അറിയില്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി വാതിലും തുറന്ന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം എത്ര എന്റെ മോളെ ഞാനേ നമ്മളെ വർസൈറ്റിലെ തൊഴിലാളികളെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒത്തീർപ്പിന് വേണ്ടി പോയതാ മരുന്ന് വഴിക്കൊന്ന് കയറിക്കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ നമ്മളെ മരുമകൻ ഇവര് മണ്ഡലം പ്രവർത്തകരാ ആ എനിക്ക് അല്പം കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് വ്യക്തിപരമാണ് വ്യക്തിപരമാണല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇവരോട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുമല്ല ഇരിക്കാൻ കസേരോട് തികയത്തില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ അല്പം നേരം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ആ ഇന്നലെ മെരഞ്ഞാന്നോ പറ്റോ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന പറയുന്ന കേട്ടു ആ ഞാൻ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പിന്നെ ഉടുക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കോസ് മുതലാളിയുടെ മകന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസോ അതെ ബെന്നിയുടെ പേരിൽ ഐ പി സി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് സാമാന്യം തിരക്കടില്ലാത്ത ഒറ്റർത്തിയാണ് അത് എന്ത് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ മാർക്കോസ് മുതലാളി ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പോഷം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കരുത് അത് അവര് തന്നെ തീർത്തോളും അവർ കുറ്റം ചെയ്യുകയും അവർ തന്നെ തീർക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ ആര് ഉപദേശിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല സൈറ്റിൽ വന്ന് കോൺക്രീറ്റിന് ഇത്ര സിമെന്റ് മണ്ണിലാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വകവയ്ക്കു ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യമായത് കൊണ്ടും വന്നാൽ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയത് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ തൊഴിൽപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഇതൊഴിച്ച് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഞാൻ എത്ര സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വിചാരിച്ചോട് കളിച്ചത് അറിയാമ എന്നാണവിടെ നിങ്ങൾക്കാണ് കൂട്ടി നിന്നത് വലിയ അഭിപ്രായമായിരുന്നല്ലോ നല്ല പയ്യൻ അനുസരണമുള്ള പയ്യൻ പരമാടത്തമുള്ള പയ്യൻ ഇപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് കൈവരുത്തിച്ചില്ലേ എന്താ ഉണ്ടായ മാർക്കോസ് മുതലാളിയുടെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുന്നു പറയാൻ വേണ്ടി ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോ അയാൾക്ക് തൊഴിൽപരമായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പോലും എന്നെ പറ്റി വേണ്ട ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അവളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാനവിടെ എന്റെ മരുവനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴേക്ക് അയാൾ എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട് ഏതാ കുരുപോലെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അമ്മേ അയാൾക്ക് തൊപ്പിയാ മുഖ്യം അയാൾക്ക് എന്നെയും എന്റെ മോളെ പ്രശ്നമല്ല അയ്യോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറയരുത് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയി പറയാൻ ചേട്ടനോട് വേണ്ട നീ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല ഞാൻ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഏതായാലും അത് അറിഞ്ഞിട്ട് നീ അയാളുടെ കൂടെ പോയാൽ മതി 
നടന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ആ അല്ല കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നില്ലേ ഇല്ല അച്ഛനെ കാണാൻ പോയതല്ലേ ആ അതെ അല്ല എന്നാലും മൂന്നാല് ദിവസമായല്ലോ കുഞ്ഞിന് എന്നിങ്ങോട്ട് വരുമെന്നാ ഇല്ല അവൾ ഇനി വരുന്നില്ല തൃപ്തി ആയില്ലേ എന്താ സാർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യം ശോഭനോട് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഛേ ഞാൻ അന്നേ അവളോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു സംഗതി അവിടെ തീർന്നേനെ ഇത് അത് മറയ്ക്കാൻ ഒരു കള്ളം ആ കള്ളം മറയ്ക്കാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ വേറൊരു കള്ളം നിങ്ങളാണ് എല്ലാം കാരണക്കാർ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോയി പിള്ളേ മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ സർവീസിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചോ ആറോ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കെല്ലാം എന്റെ മണിക്കൂട്ടനായിരുന്നു സോറി പോയി പിള്ള പോ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം എന്താ പിള്ളേച്ച കേട്ടത് പിള്ളേച്ചനെ പറ്റി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം മതി പോങ്ങു പോയി ഒരു ഹെഡ് കൗൺസിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടി ഇത്രയും കള്ളക്കളി കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താ എനിക്ക് ഇപ്പോ തോന്നുന്നു എന്തോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമാശ പറ്റിപ്പോയി ശരി സമ്മതിച്ചു ഇന്ന് ശോഭന ഇവിടെ വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ കുട്ടിയെ വിളിക്കാഞ്ഞ് അത് എന്നെ കാണാൻ വന്നാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മേലോട്ട് വരുന്നൂടെ അവൾ കണ്ടല്ലേ എന്നോട് നിൽക്കുന്നു എന്തുവാ പിള്ളേച്ച പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ശോഭന കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആതിലും കൊച്ചുകുട്ടി ശോഭന ഇവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങളെ കാണാനല്ല പിന്നെ ആരെ കാണാൻ ഞാൻ ഉപദേശിക്കാനൊന്നും വിചാരിക്കില്ല ഇതിപ്പോ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്താ നല്ലത് ആ ഇനി എന്തെങ്കിലും മറച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൊത്തം ക്ഷീണമാണ് സാർ സാർ ഇത്രയും വേണോ സാർ എന്താ കാര്യം മാർക്കോസ് മുതലാളിയുടെ മോനെ എന്തോന്ന് മാർക്കോസ് മുതലാളി ആരാണ് 
ഒരു മാർക്കോസ് മൊലാളി മുതലാളിയുടെ സൈക്കിൾ മുതലാളിയുടെ മോൻ അന്ന കൊച്ചുകുട്ടി അവൻ അവകാശപ്പെട്ട പറമ്പി കയറി തേങ്ങിയിട്ടപ്പോ അവനെ ലോക്കപ്പിലിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ധൃതിയായിരുന്നു എപ്പോഴേ ലോക്കപ്പിലിടേണ്ട ഇവനെ ഞാനൊന്ന് പിടിച്ച് അകത്താക്കിയപ്പം എന്താ പ്രയാസം സാർ നമ്മൾ ഈ യൂണിഫാറ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തയ്പ്പിച്ചു തരുന്നത് അവരാന്നാ പറയുന്നത് ലജ്ജയില്ലേ ഗോപിപ്പിള്ള ഇത് പറയാൻ ഈ ധാരണ അവർക്ക് കൊടുത്താണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശാപം നാം മാസാമാസം വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരന്റെ വിയർപ്പാണ് ആ വിയർപ്പിന്റെ വില മറന്ന് നാം ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ആരായാലും എന്തായാലും യെസ് ജോസ് തോമസ് ആ എന്താ പോയി പിള്ളേ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഡി ഐജി വിളിച്ചിരുന്നോ ഉടഞ്ഞെന്ന് കാണണമെന്നോ ശരി പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ശരി മാർക്കോസ് മൊലാളിയുടെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ സാർ കൊള്ളാം ആ പയ്യനെ പറ്റി ഇതിന് മുൻപും പല കംപ്ലൈന്റ്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പല ആൾക്കാരോടും അക്കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനുള്ള അവസരമോ ധൈര്യമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധിച്ചു ഐ ഡു അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ഗഡ്സ് താങ്ക് യു സാർ പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലെ കഴിവുള്ള ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിയോജിപ്പില്ല കഴിവുള്ളവരെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കുഴിപ്പള്ളി ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ നിങ്ങളെപ്പോലെ സമർത്ഥനായ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള സേവനം ആ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സാർ ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ ഞാനൊരു പണി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സാവകാശമെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചല്ലോ ഇനി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഴിപ്പള്ളിയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച പണി പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പ് എന്നെ നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞയക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ല ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ഇസ് ഫൈനൽ യു ആർ റെസ്പെക്ട് ടു ജോയിൻ ഫോർ ഡ്യൂട്ടി ഓൺ ട്വന്റി സെവൻ ഡേറ്റ് സെൽഫ് സോറി സാർ എന്തായത് എന്റെ രാജികത്താണ് വാട്ട് മിസ്റ്റർ മാർക്കോസിന്റെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സാർ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് തരുമെന്നും ഞാൻ നേരത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നതാണ് എന്റെയും സാറിന്റെയും സമയത്തിന് വിലയുള്ള സ്ത്രീക്ക് ഈ കത്തെഴുതാനുള്ള സമയമെങ്കിലും നമുക്ക് ലാഭിക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഇല്ല സാർ എന്നെ പോലുള്ളവർ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അധികം പറ്റാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ദുഃഖമുണ്ട് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് തണുപ്പും സഹിച്ച് ഓടിയിരുന്നപ്പോഴും മുഷിയുന്ന നിയമങ്ങൾ കാണാതെ പിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറുടെ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യൂണിഫോമിന് ഒരു മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ആ മാന്യതയും സങ്കല്പമൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തൊപ്പിക്ക് താഴെ കാക്കിയിൽ പുതഞ്ഞൊരു പ്രേതമായി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗുഡ് ബൈ ഇതാണ് കുഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലെല്ലാം കാരണക്കാരൻ ഈ ഗോവിപ്പിള്ളയാ ആ വീട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യം കുഞ്ഞിനോട് പറയരുതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാ പക്ഷെ ഫലം മറിച്ചാ വന്നത് എവിടെ പോന്നു ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനെ കാണാൻ പോവാ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്റെ ചേട്ടനെ ചീത്തയാക്കിയതല്ലേ എന്റെ ചേട്ടൻ നല്ലവനാ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാ മതി പോന്നു 
ഞാൻ പോവു അച്ഛ ചേട്ടനെ കാണാൻ പോവുക പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിന്നോട് ചില സംസാരിക്കാനുണ്ട് മോളെ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ അതെ അച്ഛ അച്ഛൻ ഈ നിമിഷം മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മോള് പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു മോളെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് കാരണം നിന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്താ ചെയ്യ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും മാർക്കോസ് മുലാളിയുടെ മകനെ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് മഹാകാര്യമായിട്ട് അയാൾ കരുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ കഴുത്തിലാണ് അയാൾ കത്തിവെച്ചത് പക്ഷെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോടി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അയാൾ എന്റെ മരുമകനല്ലായിരുന്നു അയ്യോ അച്ഛ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ പറയും മോളെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തെയാണ് അച്ഛൻ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത് പക്ഷെ അതും പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിട്ട് എന്നെ ഭരിക്കാൻ വന്നാലേ നാറിനുള്ള അതിന് കിട്ടില്ല ഇല്ല എല്ലാം ശരിയാക്കാം ഞാൻ പോയാൽ എല്ലാം ശരിയാകും ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കേൾക്കും ഇനി എന്നൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ അയാൾ ഇപ്പൊ ഇൻസ്പെക്ടറൊന്നുമല്ല അത് ജോലി രാജി വെച്ചു മണ്ടൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിനെ കിട്ടും ഇയാൾ പോലെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ജോലിയില്ലാതെ ഒരു തെണ്ട് കൂടെ നടന്ന് നാരണ പിള്ളയുടെ മകൾ തെണ്ടുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ സമ്മതിക്കില്ല നീ ആണ് മറക്കുക ഈ കുരുക്കിട്ട അച്ഛനാണ് അത് അയക്കാനും അച്ഛനറിയാം അയ്യോ അച്ഛ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് മോളെ നീ ഇപ്പൊ അല്പ കരഞ്ഞെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടൻ ഇപ്പൊ കുട്ടന് ചേട്ടന്റെ കാശ് വേണ്ടേ എന്റെ ജോലി പോയി കിട്ടും പക്ഷെ കുട്ടനുള്ള കാശ് ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്തായത് കാമ പക്ഷെ രവി ഇപ്പൊ കരയേണ്ടത് എന്റെ തോളത്ത് കിടന്നല്ല എനിക്ക് എന്റെ മണിക്കൂട്ടനെ കാണണം എനിക്ക് എന്റെ മണിക്കൂട്ടനെ ഇപ്പൊ കാണണം ജോലി പോയതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എന്റെ മണിക്കൂട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തുണ്ടാവണം ഒന്ന് വിളിക്കല്ലേ വേണ്ടു ഒരിക്കൽ വന്നതല്ലേ അന്ന് രണ്ടു പടി താഴെ ഇറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പോവും ഞാൻ നാളെ തന്നെ പോകും തോമാച്ച അപ്പഴേ ഞാനൊന്ന് പോയിച്ചു വരാം ആ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ കീടങ്ങ എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മുടെ മഹത്വമാണ് പോയിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നു എന്തോന്ന് പറയാം കുമ്പസരിക്കാൻ പോകുന്നു ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ലെന്നേ ടൈം എവിടെ അവള് മോളെ അങ്ങനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കും സാറ് ഇവിടെ കയറുന്നോ ഇന്ന് പാകരണം നമ്മുടെ ശോനം നല്ല ഐശ്വര്യമായിരിക്കും സാർ കുറച്ച് കത്തുകളുണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഇല്ല ഭാസ്കര ഇല്ല 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 ചോമാച്ച ഞാൻ വന്നിട്ട് വായിച്ചോളാം തീർന്നല്ലോ ഇനി പോവാലോ വിളിച്ച ഒന്നിങ്ങ വന്നേ വരണം കാര്യമുണ്ട് വരണം എന്താ തോമാച്ച പിള്ളച്ചൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ഇപ്പൊ പോണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് ശോഭനയുടെ ഡൈവോഴ്സ് നോട്ടീസ് ആണ് തോമാച്ചന് പ്രാന്തുണ്ട് പിള്ളച്ചൻ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കണം എന്തൊന്ന് കേൾക്കാൻ ശോഭന എനിക്ക് ഡൈവോഴ്സ് അയക്കാന്ന് വെച്ചാൽ 
തോമസനാണോ ഞാൻ പോയി ഇപ്പൊ വിളിച്ചാൽ ശോഭന എന്നോട് ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ എന്തോ ഡൈവോസ് സമാധാനമായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ വായിച്ചു നോക്കാം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ച വായിച്ചു നോക്കാം ഞാനെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഈ കേസ് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും മോളെ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഈ നോട്ടീസ് അയച്ച കാര്യത്തിൽ ശോഭയുടെ മനസ്സിന്റെ നൂറിലൊന്ന് സമ്മതം പോലും ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെക്കാൾ കൂടെ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പിള്ളേച്ചന് വേണ്ടി വാദിക്കും എന്തിന് എന്തോന്ന് വാദിക്കാൻ അത് നിലക്കോണം ഞങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അറിയാൻ തോമാച്ച ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മേലെ കഴിയും താമസിക്കുന്നവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ തോമാച്ച നിങ്ങൾ കാണുന്നൊന്നും അല്ല തോമാച്ച ഞങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം മതി കോടതി എനിക്ക് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാണും അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ നേവ പുസ്തകത്തിൽ കാണുക എനിക്കാരുടെയും മക്കാലത്തൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വാദിച്ചോളാം ഇത്തരം കേസുകൾ ബാധിച്ച് വളരെ പേരുള്ള ഒരു വക്കീലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ കേസ് ബാധിക്കണം വേറെ വക്കീലില്ലാത്ത പോലെ അതുകൊണ്ടല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്ന് കൊച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ എതിരായിട്ട് വാദിക്കുമ്പോ അത് ഞാൻ കൊച്ചാവുമല്ലോ നീ ചുമ്മാ പിടക്കാൻ നിങ്ങൾ അമ്മായിച്ചന ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയി പുള്ളിക്ക് ഒരു വക്കീല് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വക്കീലിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അങ്ങേർക്ക് ഒരു വക്കീൽ ഉണ്ടായല്ലേ പറ്റൂ കേസ് കൊടുത്ത ശോഭനയല്ലോ അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കേസ് വാദിക്കണമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഡിമാൻഡ് ഓഹോ അത് ശരി തോമാച്ചം വാദിക്കണം എന്റെ വീട്ടുകാരത്തേക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇത്ര അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഏ അത് ഈ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ വാദിക്കും ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ തോമാച്ചൻ എന്തിനാ പതർന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഈ പതർച്ച ഇതിന് മുമ്പ് എന്റെ അമ്മായച്ചന്റെ പേരിൽ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല തോമാച്ച നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊഴിലാണ് മുഖ്യം എനിക്കെതിരെ കോടതിയിൽ എങ്ങനെ വാദിക്കണം എന്നുള്ളതാണോ തോമാച്ചന്റെ പ്രശ്നം അത് സാരമില്ലെന്ന് ഈ ഒരു കേസിൽ എനിക്കെതിരെ ഏത് വക്കീലായാലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ വാദിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ശോഭനയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ ലോത്ത് പറ്റൂ ഈ കെട്ടയക്കണം ഞാന് അങ്ങനെയെങ്കിലും തലയെ കെട്ടയക്കാറില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ കോടതിക്കകത്ത് കാരണമെങ്കിൽ കെട്ടയക്കണം ആരായാലും ഒ പി എച്ച് എം എ എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിനാല് ഹർജിക്കാരി കമലാക്ഷിയമ്മ ശോഭനകുമാരി ഐ എഫ് എഫ് പെറ്റീഷൻ യൂറോണ് കമലാക്ഷിയമ്മ ശോഭനകുമാരി എതിർകക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് വാദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വക്കീലില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാനാണ് വാദിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായി പറയൂ ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായി കോടതി മുമ്പാകെ കോടതി മുമ്പാകെ സത്യം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം 
சத்தம் போதிப்பிச்சுள்ளா. Yes, you may proceed. Mr. Revikumar, நீங்கள்டை பர்த்தாவானில்லே? அதே. நீங்கள்டை இது ஒரு பிரேம விவாகம் ஆயிருந்து. சிரியானும். அதே. விவாகத்தினும் உன்பு, பர்த்தாவனைப் பெட்டியுள்ள நீங்கள் சங்கல் பங்கள். விவாகத்தினி சேசம் ஏ சுரிங்க சமையத்தினுள்ளில் பாடைய தகர்ந்து போய்து நான் பரண்யால். நீங்கள் சமதிக்கினால். உண்டு. அதினி காரணம். உனிலும் உரக்கத்திலும் மிஸ்டர் ரிவுகுமார். உரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் மாத்ரம் ஆயிருந்து என்ன நான் பரண்யால ஏன்னை <laughs> 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 நீங்களே தல்லி சிரியானோ? தல்லி பட்சு ஏ வாங்கிச்ச சாரி நீங்கள் கல்லா என்ன உள்ளதும் அது மட்டிரு சரி காணம் உள்ளதும் உரப்பெல்லி ஏ சுட்டுபாடில் நீங்கள்ட பர்த்தாவினே மட்டிரு சரியுமாய் பெந்தம் உண்டாயிருந்து வேந்து நான் பரண்ணால் நீங்கள் சமதிக்கு The case is urgent. Kunye, Kunye, you need to come here. I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. There's no one. 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 அங்கன அங்காடியின் பச்ச வருந்து வாங்கிக்கின் வல்ல வாங்காம் பட்டு நானும் இது ஆ நான் வாங்கிக்கு நான் அவளைக்கு வாங்கிக்காம் பட்டு தேஷே படிருது மூன்னு வைசி குஞ்சின் அம்மா மரித்து ஆனல்லும் அதிப் பின்னந்தா தங்கப்பட்டு ஒரு சரியே கட்டாதது நீங்கள் என்ன பாடுது ஆ குட்டி தலகுனிச்ச சம்மதம் உளுந்து கண்டால் அது ஆரியோ பேடிக்கியானம் தோனும். எனக்கு இங்கன் ஒரு கேசினி விதி பரையான். சக்தி இல்லை மொழே. நாம் கொருங்க மொழே. அம்மமைக்கு குட்டையிட்டு பரா? ஆ. மோலி நாம் உம்மெடுவுட வருங்கியாம்மதி. நாம் மோட பாலிருத்து பலப்போலும் சாயன சவாரிகள் பலான் ஜேகியும் நீங்கள்ட பர்த்தாவின்ட அனாஸ்த கார்ணம் அது வேட்சிக்கேண்டியும் வந்துடிலே? உண்டு. நீங்கள்ட அச்சனுமாயிட்டு பர்த்தாவு நல்ல பெந்ததிலாயிருந்தில்லாம். நீங்கள்ட அச்சனே பர்த்தாவு பலையடங்களில்லம் விச்சு பலப்போலும் கலியாக்கிருந்தது என்று கட்சியிடம் மானசிக்க நிலையத்தனது பாதிக்கும் வந்து நான் உள்கண்ட பிடியான். You may proceed. நீங்கள்ட விவாகம் கைந்திட்ட அத்திர வர்ஷமாயி. ஒன்னர வர்ஷமாயி. பர்த்தாவில்லந்து பெணங்கி போன்ன வரே நீங்கள் கர்ப்பினியாட்டில்லும். எந்து வரு என்னும் நீங்கள் யோஜிக்கின்னும்டும். யோஜிக்கின்னும். என்றை அனுமானம் சிரியானங்கள் கிடப்பரையில் போலும் மிஸ்டர் ரவிகுமார்ன 
നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ ഭർത്താവാകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ ഒബ്ജക്ഷൻ യുറാണ് ഈ ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് കിടപ്പറയിലെ ഭർത്താവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ പറ്റി ആദ്യമായി കോടതിയിൽ കയറുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് ഇത്ര പരസ്യമായി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും വിശദാംശങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഭയന്ന് അവർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നാൽ ആ കെയർ ഓഫിൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ ഇതുവരെയും എന്റെ കക്ഷി ഗർഭിണി ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ ഈ കേസിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല അമ്മയാകാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ കക്ഷി ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ രവികുമാറിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒബ്ജക്ഷൻ യുറാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പത്താം മാസം ഭാര്യ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്നാണോ ഈ പറയുന്നത് ഭാര്യ എപ്പോൾ പ്രസവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭർത്താവാണ് സമൂഹമല്ല ഇപ്പോൾ കേട്ട ഈ വാദമുഖങ്ങൾ വെറുമൊരു വികാര പ്രകടനം മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ കക്ഷിക്ക് ഭർത്താവിൽ നിന്നും ന്യായമായി കിട്ടേണ്ട ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഐ ഒബ്ജക്ട് യുറാണ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുക ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പൂർണ്ണമായി നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മാനസികവും ശാരീരികവുമായി ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാണോ അതെ സബ്ജക്റ്റ് ടു മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ദ കേസ് ഇസ് അഡ്ജേൺഡ് എന്റെ കർത്താവെ എന്നെ ഈ കേക്കുന്നേ ശോഭന ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഗർഭിണിയായി എന്ന് വെച്ചാല് ശോഭന ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അതിന് കാരണക്കാരൻ അവളുടെ ഭർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ നീ പറയുന്നേ എടി വെമ്പളെ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് വലിയ ബഹളമായിരുന്നല്ലോ എന്നെ രാത്രി കാണാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെ പോയെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം എവിടെ പോയെന്നാ ആ കോടതി ഞാൻ എന്തൊക്കെ വാദിച്ചാലും പിള്ളേച്ചന് എനിക്ക് ജീവനാടി ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി നോക്കുമ്പോ പാവം പിള്ളേച്ചൻ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാം ഹലോ ഹലോ ആർക്കാ വിളിച്ചാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ശോഭനക്കായിരിക്കും എനിക്ക് വയ്യ തോമച്ച എനിക്കവിടെ കാണാതെ വയ്യ ഒന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പിള്ളേച്ചൻ വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം മതിലി ഇടാൻ പറ്റൂ ഈ പോക്ക് പോയാലേ ഇവിടെ മന്ത്രിസഭ ഇങ്ങ് പോരും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരും തോന്നില്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ തോമാച്ചൻ പാവം അല്ലേടി നമ്മുടെ പിള്ളേച്ചൻ ഇനി ഞാൻ കോടതിയിൽ ഒരു കളി കൂടി കളിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ബന്ധം പിരിയണം അത് സാധിക്കുമെന്ന് വക്കീലും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വാശി കളഞ്ഞ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാട്ട് ശോഭന കുഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് കരയുന്ന കേട്ട് ആ കുഞ്ഞ് അപ്പൂപ്പാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് ആ അതൊക്കെ എനിക്കും ഇഷ്ടമാ പക്ഷെ കേസ് കൊടുത്തു പോയി പിന്നെ 
പിന്നെ പോക്കർത്തനം കാണിക്കരുത് ആ അത് ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത് നന്നായി അതിനകത്തായിരുന്നെങ്കിൽ കോർട്ടിലക്ഷ്യം ആയനെ മനസാക്ഷിക്ക് നിലക്കാത്ത പണി ചെയ്യരുത് പകൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കും രാത്രി പോയി ഇനി നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന അസഭ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വാദിക്കുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശ് തരുന്നത് ഞാൻ വാദിക്കുന്നതിന് മൂർച്ച പോരാ എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല കണ്ടില്ലേ മോള് ബോധം കിട്ടുന്നത് ഇനി കൊല്ലണോ ഉണ്ട് അതിന് പറ്റിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ രാത്രി ഞാൻ കാശിങ്ങും തെങ്കാശിക്കും പോകുന്നത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനയിലുണ്ട് വരണം എന്റെ കക്ഷി ഗർഭിണിയാണെന്ന് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ തെളിഞ്ഞെങ്കിലും എന്റെ വാദമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ വിധിയലിക്കുന്നില്ല ഈ നിലയ്ക്ക് ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരാണെന്ന് തെളിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാവുന്നില്ലല്ലോ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് എങ്ങനാ തെളിയിക്കാൻ പറ്റ അമ്മ പറയുന്ന ആളല്ലേ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ പറയട്ടെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു കള്ളക്കളിയുണ്ട് അവസാനമായി പിരിയുമ്പോൾ എന്റെ കക്ഷി ഗർഭിണിയായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടോ മറ്റു പ്രേരണകൾ കൊണ്ടോ എന്റെ കക്ഷിയെ ഏത് ഭാഗം വശീകരിച്ചിരിക്കാം ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ തെളിയിക്കാൻ കോടതി ദയവായി എന്നെ അനുവദിക്കണം കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ മിസ്റ്റർ രവികുമാർ ആണെന്ന് സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഈ കേസിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നിങ്ങൾ ചിലത് കോടതിയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇതിനിടയിൽ മിസ്റ്റർ രവികുമാറിനെ കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കണ്ടത് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു എങ്ങനെ കണ്ടു ഇത് ക്രൂരതയാണ് അവളെ ഇങ്ങനെ കരയിപ്പിക്കരുത് അബ്ജക്ഷൻ യുറോണർ വിവാഹമോചനം വരെ എത്തിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണീര് കാണാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ് യുറോണർ ഞങ്ങളെ വേർപെടുത്തുക യു സെപ്പറേറ്റേസ് ഗർഭിണിയായ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രസന്നമായ മാനസിക അന്തരീക്ഷം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ എന്റെ കടമയാണ് അവളിപ്പോൾ സഹിക്കുന്ന ഈ വേദനയുടെ ഒരു പങ്ക് നിരപരാശയായി എന്റെ കുഞ്ഞു അനുഭവിക്കുകയാണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കീഴടങ്ങും ഈ കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കമലാക്ഷിയമ്മ ശോഭനകുമാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മണിക്കൂട്ടനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങൾ ആർക്ക് പക പോക്കനാണെങ്കിലും ശരി ആ സ്വപ്നങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി പിച്ച് ചെയ്യുന്നരുത് ആ സ്വപ്നങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരിക ഞങ്ങളെ വേർപെടുത്തുക ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് എനിക്കൊരപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട് ഞങ്ങളെ വേർപെടുത്തിയാലും നാളെ എന്റെ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം എന്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാ കാരണം എന്റെ കുഞ്ഞ് അച്ഛനില്ലാതെ വളരരുത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ അച്ഛനില്ലാതെ വളരരുത് കേസ് വിധി പറയുന്നതിലേക്ക് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല കുട്ട നമ്മൾ വെറും തമാശയ്ക്ക് പണിയതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇനി നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടി അന്ന് എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് മോളെ ഈ ദിവസം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നാം എവിടെ ആയാലും എത്ര അകലങ്ങളിലായാലും 
ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിനെ പറ്റി ഓർക്കും നീയും എന്നെ പറ്റി ഓർക്കില്ലേ മോളെ ശോഭനെ Mm-hmm. 